আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতু মুসলিমুন সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাতালার জন্য শান্তির দ্বারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি যাই হোক আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে নেই আজকে তাহাকিকি মজলিস মাসালা নম্বর ছয় যেটা আমরা পাঁচ নম্বর মাসালাই ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরাতুল ফাতিয়া পাঠ করবে কি করবে না এই মর্মে শুধুমাত্র আমরা চারটে মাঝাবের রায় কি আছে সেগুলোকে আমরা প্রকাশ করেছি আর বিখ্যাত তাবে ই এদের এ প্রসঙ্গে কী ফাতোয়া ছিল সেগুলো আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি তো সুরতুল ফাতিয়া প্রসঙ্গে বিস্তারিত যদি জানার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের তাহাকে কি মাজাল মাজলিস মাসালা নম্বর পাঁচ মাসালা নম্বর ছয় এবং আমরা মাসালা নম্বর সাত এই তিনটে মানে এপিসোডে আমরা এটাকে কমপ্লিট করব তিনটে মজলিসে তো প্রথম তাকে কি মজলিস মাসাল নম্বর পাঁচ শুধুমাত্র চার মাজের ফতোয়া কি এ বিষয়ে জানার জন্য ওটা আর তা আবেদের ফতোয়া কি আজকে মাসাল নম্বর ছয় আজকে আমরা ঠিক চেষ্টা করব তিনটে বিষয়কে কভার করা তার মধ্যে একটা হচ্ছে এটা যে সাহাবা রদি আল্লাহ তারা আনহুমদের এই মর্মে কি অভিমত ছিল ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করবে কি করবে না আর দুই নম্বর বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে কি নিশ্চিত একদম আদেশমূলক কোন হাদিস বর্ণনা হয়েছে যে রাসুল বলেছেন যে তোমরা ইমামের পেছনে থাকলেও সুরা ফাতিয়া পড়ো মানে এই মর্মে খাস দলিল আমরা অনেক দলিল জানি যে লা সোলাত আলী মাল্লাম ইকরবি ফাতেহাতিল কিতাব এদের হচ্ছে আম যে সে ব্যক্তি নামাজি হলো না যে ব্যক্তি সোলাতে সুরা ফাতেহা পড়লো না এখন এটা হচ্ছে আম দলিল এখানে প্রশ্ন আসতে পারে ইমামের পেছনে মানে থাকলে হবে কি হবে না যেন হানাফি ভাইরা তারা এই দাবি করে যে এই যে সৈব খারি সাতশো ছাপান্ন নম্বর হাদিস মূল আরবি প্রথম খণ্ড একশো চার পৃষ্ঠা যে হাদিস বন্ধন আছে সেই ব্যক্তি সলাত হলো না যে সলাতের মধ্যে সলাতুল ফাতিয়া নেই তো এটা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা একা কি নামাজ পড়ছে তো তাদের অভিযোগ বা তারা আমাদের কাছে দাবি করছে এটা যে রসুল থেকে স্পষ্ট দলিল পেশ করতে হবে যে বিশ্বনবী বলেছেন যদি তোমরা ইমামের পেছনে মুক্তাদি অবস্থায় থাকো তো মুক্তাদিকে সুরা ফাতিয়া পড়তে হবে ইমামের শহীদ এই দলিল তারা এখন চাইছে ওরা লাস সোলাত আলী মাল্লাম ইকর অবি ফাতিয়াতিল কিতাব এ দলিল তারা মানতে চাইছে না যেহেতু তারা দলিল চাইছে ইনশাল্লাহ আমরা কমপক্ষে আজকে চেষ্টা করব আট থেকে দশখানা দলিল দেওয়ার চেষ্টা করব আমি দশখানা এমন দলিল বের করেছি যেটা শোনান আরবা সহ আরও বিখ্যাত বিখ্যাত মহাদিসগঞ্জ যেসব হাদিসের গ্রন্থ লিখেছেন সেই গ্রন্থে মজুদ আছে যে আল্লাহ সুল বলেছে ইমার পেছনে থাকলেও তোমাকে সুরা ফাতিয়া পড়তে হবে এমন দলিল একদম খাস দলিল এটাকে বলে মাসালায় খাস খাস দলিল আর তার পূর্বেই কারণ আমরা প্রত্যেকটা আলোচনার পূর্বে একটা অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করি আমাদের প্রতি কেননা অনেকজন অভিযোগ করে আমরা যখন আলোচনা করি সেই সময় আমরা পরবর্তী সময় দেখি যে অনেক মানুষের অনেক রকমের অভিযোগ তো নতুন কিছু অভিযোগ এসেছে আর অভিযোগটা আজকে নয় এটা আমি যেদিন থেকে বক্তৃতার ফিল্ডে নেমেছি সেই দিন থেকে অভিযোগ আছে প্রথম অভিযোগ হচ্ছে এটা যে আপনি তো আলেম না তো আপনি কেন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন আপনি এই সব বিষয় নিয়ে কেন কথা বলবেন তো আমি কিন্তু এর আগে জবাব দিয়েছি ভাই আমি আলেম না কিন্তু এই বিষয়ে কেন আলোচনা করি তার কারণ হচ্ছে এটা যে এখন আমি নামাজ পড়তে চাই বা আপনার সাধারণ মানুষ আপনারা নামাজ পড়তে চান এখন ইমামের পেছনে মুক্তাদিকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে কি হবে না এই যে ইখতেলাফ এটাকে আমরা নতুন শুরু করেছি না আগে থেকে ছিল আগে থেকে ছিল রে ভাই ইখতেলাফ কিন্তু আমরা নয় এখন আমরা মুক্তাদি আম জনতা সাধারণ মানুষ নামাজটা পড়তে চাই এজ এ মুসলিম পড়তেই হবে সোনার নাসাই চাষে ছেষট্টি নম্বর হাদিস আলসুল বলেছেন কিয়ামতের মাঠে মানুষের প্রথম হিসাব নেওয়া হবে কিসের সোলাত তো নামাজ তো আমি মুসলিম আমি আলেম না ঠিক আছে কিন্তু আম জনতা প্রতি নামাজ ফরজ কি ফরজ নয় অবশ্যই ফরজ এখন যখন নামাজ পড়তে যাচ্ছি সেই সময়তে ইমামের পেছনে থাকছি তো ইমাম সাহেবকে যখন জিজ্ঞাসা করছি মুক্তাদ হিসাবে আমরা কি সুরাতুল ফাতেহা পড়বো বলে মাই হানাফিদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি তারা বলছে না পড়তে হবে না ইমামের কিরাত্ম মাধ্যমে যথেষ্ট আবার আর এক মসজিদে যাচ্ছি তারা বলছে না ইমামের পেছনে পড়তেই হবে তখন আমি সাধারণ আম জনতা আমি কি করব বলেন বা আপনি সাধারণ জনতা আপনি কি করবেন তো সাধারণ মানুষ তো বিভ্রান্ত আমাদেরকে করা হচ্ছে যে আমরা এখন অ্যাজ এ মুসলিম আমি আলেম না ঠিক আছে নামাজটা পড়বো 
তো মানুষ বলছে যে না এই সব কাজ ওলেমাদের আলেমদের তো আলেমদের মধ্যে যখন ইক্তেলাফ তো আমি একজন সাধারণ মুসলিম আমি কি করব তখন আমাকে কমপক্ষে আমার নামাজটাকে সহি বিশুদ্ধ করার জন্য আমার নিজের আমল করার জন্য আমাকে সঠিক তথা হকটাকে খুঁজতে হচ্ছে আর যখন হক খুঁজে পাচ্ছি আর আমি সাথে তুলনামূলক আলোচনা করি শুধু আমাদের দলিলগুলো যে আমরা পেশ করি এমনটি নয় আমরা বিরোধীদের দলিলগুলো নিয়ে আসি তাদের দলিলে কি অসরতা আছে কোনগুলো কি সমস্যা আমরা সেগুলো কারণ বিশ্লেষণ করি তো অন্তত যে কোনো মাসালা যখন আমরা আমল করতে চাচ্ছি তো আগে থেকে ওলে মারা ইক্তলাপ আমাদের মধ্যে ঢুকে দিচ্ছে ওলে মারা ইক্তলাপ ঢুকে দিচ্ছে এখন আমরা সাধারণ মানুষ আমাদেরকে কমপক্ষে আমল করতে হবে এই জন্যই কিন্তু আমাদেরকে হক খোঁজার চেষ্টা করতে হচ্ছে এখন ওলে মারদের মধ্যে যদি ইক্তলাপ না থাকে সমস্ত ওলে মারে যদি বলে না ইমাস মুক্তা ইসরা ফাতে পড়ার দরকার নেই করবো না রে ভাই কি সমস্যা তো যেহেতু ওলে মারদের মধ্যে ইক্তলাপ যার কাছে যাচ্ছি সে পরস্পর বিরোধী ফতো দিচ্ছে এক্ষেত্রে আমি মুসলিম আমাকে নামাজ পড়ার জন্য আমাকে সঠিক বিশুদ্ধ আকিদা গ্রহণ করার জন্য আমাকে কিন্তু এই কাজটা করতে হচ্ছে যে না সঠিক জিনিসটা বেছে তারপরে নিজেকে আমল করার উদ্দেশ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই এটা বলেন আমলের ক্ষেত্রে বলেন আকিদার ক্ষেত্রে এখন আল্লাহ সুমতলা আর সে আছে না আল্লাহ সুমতলা সব সর্বত্ব বিরাজমান কিছু কিছু ওলেমার কাছে যাচ্ছি তারা বলছে না খবরদার আল্লাহ আর সে শুধুমাত্র আছে কথা বলা যাবে না আর কিছু কিছু মানুষ বলছে না আল্লাহ আর সেই আছে দুজনই ওলে মা কিছু কিছু আল্লামা বড় বড় ডিগ্রি ধারি তারা বলছে নবীজিকে নুরের তৈরি যদি কেউ বিশ্বাস না করে সে ব্যক্তি কি কাফের হয়ে যাবে স্পষ্ট বলছে যে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে সে মুসলিম না সে আহলু সুন্দা ওল জামাতের অন্তর্ভুক্ত না ওই ব্যক্তি কিন্তু আলেম আবার আর একজন আলেম বলছে না নবীজিকে নুরের তৈরি বিশ্বাস করলে তুমি গোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে সাধারণ আম জন আমরা কি করব আমাদেরকে তখন কি করতে হচ্ছে হক খোঁজার চেষ্টা করতে হচ্ছে কারণ আমাকে তো কমপক্ষে ইমান আকিদা এটা তো সঠিক রাখতে হবে তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই এখন যদি কেউ বলে যে আপনি কোন মাদ্রাসায় পড়েছেন কোন ডিগ্রি আপনার আছে এই অভিযোগ অনেকে করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশি ভাইরা সবচেয়ে বেশি যারা ইখুয়ানি জামাত ইসলামী তাদের মধ্যে এই অভিযোগ এসেছে যারা ওলেমায় দেওয়ান্দ এবং বেরোলবি মানে আমাদের বিরুদ্ধে যারা আছে তারা সকলে বলছে আপনি কোন মাদ্রাসে পড়াশোনা করেছেন আপনার উস্তাদের নাম বলেন আপনি কার কাছে শিক্ষা অর্জন করেছেন তো এই জন্য প্রথমে আজকে আলোচনা একটা অ্যান্টিভেনাম জবাব মানে যৌক্তিক জবাব যেটাকে বলে ইলমুল কালাম তো ইলমুল কালাম হচ্ছে এটাই যে ঠিক এই অভিযোগটা যা জামাত ইসলামী ভাইয়ের আমার প্রতি অভিযোগ করে ঠিক এই অভিযোগটা করা হয়েছিল আবুল আল্লাহ মহদুদি রেহমহল্লার উপরে আমরা সকলে যারা বিখ্যাত একজন মানে ইসলামকে প্রচার করেছে আর বিশেষ করে আবুল আল্লাহ মদুদি রেহমহল্লা যেই সময় ইসলামে মানে তিনি প্রচার করেছে যে সময় সেই সময়টা বিশেষ করে ভারতবর্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তান সমস্ত দেশগুলোকে ইংরেজদের আত্মাধীন এবং পাশ্চি মানে বিশেষ করে পশ্চিমাদের কালচার দ্বারা এই উপমহাদেশের মানুষ এতটাই আকৃষ্ট ছিল যে সাধারণ যুবক যারা ছিল তারা ধর্মের মধ্যে ছিলই না তারা নাস্তিকতা তারা সমাজে মানে পাশ্চাত্যের যেগুলো আছে পশ্চিমাদের কালচার সঙ্গে এতটাই মানে তারা ঢুকে গিয়েছিল আবুল আল্লাহ মহদুদি রেহমহুল্লাহ সেই সময়তে তিনি এমন কিছু কাজ করেছে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্র যে সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী তাদের বিরুদ্ধে তো অসাধারণ কাজ করেছে এবং তিনি যেভ কলম ধরেছিলেন সেই সময়তে তো অসংখ্য যুবক যুবতী যারা আছে যারা ইসলাম বুঝতো না বা ইসলামকে একটু নিচু মনে ভাবত কিন্তু মুসলিম পরিবারের তারা আমারও প্রত্যাবর্তন করে আসে ইসলামের মধ্যে অনেক যুবক যুবতী আবুল আল্লাহ মহদুদি রেহমল্লার মাধ্যমেই তারা কিন্তু ইসলামের মধ্যে এসেছে তার জ্বলন্ত নমুনা দেখবেন এখনও আছে জামাত ইসলামীদের মধ্যে অনেক যুবক যুবতীরা তারা আছে দিন ধর্ম অন্তত পালন তারা করে মানে ইসলামকে আকৃষ্ট করার জন্য আবুল আল্লাহ মহদুদির মানে ভূমিকা বেশ মানে খুব উঁচু র্যাঙ্কের যেমন ডক্টর জাকির নাগের বক্তৃতা দেখবেন ডক্টর জাকির নাগের বক্তৃতা প্রভাবিত করা সবচেয়ে দেখা যুবকরা ঠিক ডক্টর জাকির নায়ক যেমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এই সময়তে আবুল আল্লাহ মহদুদি রেহমহল্লা সেই সময়তে তিনি হচ্ছেন এমনই তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তো যাই হোক মানুষ মাত্র ভুল হবে কুল্লু বানি আদম খাত্তাউন সুরা সুনান তিন বিজি হাদিস মাধ্যম দু হাজার চারশো নিরানব্বই যে বানি আদম মানে যারা আদম সন্তান তারা ভুল টুটি বিচ্যুটি করবে টুটি বিচ্যুটি থেকে মুক্ত নয় তো আবুল আল্লাহ মহদুদি যেই সময়তে মানে ইসলামের দাওয়াত লেখালেখির মধ্যে বিশেষ করে তিনি সবচেয়ে সময় অতিবাহিত করেছেন তো সেই সময়তে তাকেও তার বিরোধীরা অনেক অভিযোগ করেছিল তার মধ্যে আমার প্রতি যে অভিযোগগুলো আছে তার অধিকাংশ অভিযোগ কিন্তু আবুল আল্লাহ মহদুদি রেহমল্লার উপরেও ছিল প্রথম আমার নাম অনেকে বলে আপনার নাম রাহুল হোসেন এটা তো কোনো মুসলিমের নাম না এটা কোনো মুসলিমের নাম না তো আবুল আলা মৌদি আমরা জানি তো নাম তাই না আ
যে নামের উপরে যদি অভিযোগ করতে হয় তাহলে আবুল আল্লাহ মানে আল্লাহর বাপ নামটা কি চাই যাবে শরীয়তে নিশ্চয় হবে না আবুল মানে আমরা তো জানি পিতা আবুল আল্লাহ আল্লাহর পিতা এটা কি সম্ভব জি নয় তাই এখানে আমরা বলতে পারি যে না এটা মানে এগুলো অভিযোগ নয় এগুলো কি হক কবুল না করার জন্য মানুষের ব্যক্তির উপরে তার চেহারার উপরে মানে তার চেহারার উপরে বলছে দেখতে কেমন ভাই দেখতে কেমন এটা কি সুরা হুজুরা এক নম্বর ভারত আল্লাহ মানে তেরো তাল্লাহ বলে দিয়েছে যে মানুষের আল্লাহ সাল চেহারাও দেখে না তার রূপও দেখে না কোন গোত্রে কোন বর্ণের এটাও দেখে না লাক্ষী দেখে তা কুয়া দেখে মানুষের ইমানের পরীক্ষা হয় যদি চেহারা ভিত্তিতে আর যদি এমনি অন্য অন্য কিছু জিনিস দেখে যদি ইসলামে বিচার করা হতো তাহলে কখনোই বেলাল রদি আল্লাহ তাল্লা আনহু একজন হাবসি আপনারা সকলে দেখেছেন মানে সরি আপনারা তার অনুধাবন করতে পারছেন যে বেলাল রদি আল্লাহ তাল্লা আনু এতটাই তিনি কালো ছিলেন কুৎসিত ছিলেন তার চেহারা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে কিন্তু তার ভেতরে অন্তর কি গোটা পৃথিবীর এখন যত মানুষ আছে একত্রিত করেন আর তার ইমানের সঙ্গে তুলনা করেন পারবেন না পারবেন জি না তার চেহারা কুৎসিত হতে পারে কিন্তু আমরা এই জন্য বলি চেহারা হোক আর তার হাইট ফিগার যাই হোক না কেন তো অন্তরটা থাকতে হবে বেলাল রদি আল্লাহ তাল্লা আনুর মতো এই জন্য তো বিশ্বকবি মিরাজে গিয়ে আগে বেলাল রদি আল্লাহ তাল্লা আনুর কি দেখেছিল মানে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল তো সার্বিকভাবে এটা যে এই অভিযোগ যেগুলো এসেছে যে আমি আলেম নামার উস্তাদের নাম কি ঠিক একটা বই দেখাবো এই বইটার নাম কি আমরা অনেকে জানি রাসাইল এ মাসাইল আবুল আল্লাহ মৌদুদি রেহমাহুল্লার লেখা তো এই বইটাতে আবুল আল্লাহ মৌদুদির কাছেও প্রশ্ন করা হয়েছিল রাসাইল মাসাইল মানে এটা শুধুমাত্র বিভিন্ন মাসলা মাসাইল বিভিন্ন ফতোয়া আছে আবুল আল্লাহ মৌদুদি রেহমাহুল্লার তো এই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন এসেছিল এটা হচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ড এটা শতাব্দী প্রকাশনী বাংলাদেশ ঢাকা থেকে ছাপানো হয়েছে পৃষ্ঠা নাম্বার তিন দুইশো আঠানব্বই কত বললাম দ্বিতীয় খণ্ডে দুইশো আঠানব্বই নম্বর পৃষ্ঠার পয়েন্ট নাম্বার তিন পয়েন্ট নাম্বার তিনে তিনি আলোচনা করেছেন প্রকাশনী ভিন্ন হলেও ইনশাল আপনারা পেয়ে যাবেন তিন নম্বর মানে পয়েন্ট আলোচনা করছেন মানে আবুল আলম মৌদুদি রেহমুল্লাহকে প্রশ্ন করেছেন যে আপনার উস্তাদের নাম কি আপনি কোন মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা করেছেন আপনি এত সব কথা বলেন তার ডিগ্রি জানতে চেয়েছিল তো আবুল আলম মৌদুদি রেহমুল্লাহ তিনি জবাবটা দেখেন তিনি বলছেন আমি কোন আলেমের থেকে ফাইজ হাসিল করেছি এটা একটা অর্থহীন প্রশ্ন এটা একটা অর্থহীন প্রশ্ন প্রশ্নটা তাকেই করা উচিত যে কোনো ইলমি কাজ করেনি এবং যার ইলম এবং মান মর্যাদা মূল্যায়ন করার জন্য মাদ্রাসা সনদ বা উস্তাদের নাম ছাড়া আর কোনো মাধ্যমই নেই এ কথার মধ্যে গভীরতা আছে আবুল আল মৌদুদির এমহল্লার ভাষা সাহিত্য এতটাই মানে সূক্ষ্ম মানে ছোট ছোট কথা তো অনেক গভীর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এই যে কথা বললেন দেখেন আবার একটু বোঝার চেষ্টা করেন তিনি বলছেন কি দেখেন যে আমি কোন আলমের থেকে ফাইজ হাসিল করেছি এটা একটা অর্থহীন প্রশ্ন দুই প্রশ্নটা তাকেই করা উচিত যে কোনো ইলমি কাজ করেনি এবং যার ইল মান মানে ইলমি মান মর্যাদা মূল্যায়ন করার জন্য মাদ্রাসার সনদ এবং উস্তাদের নাম ছাড়া আর কোনো মাধ্যমে নেই মানে এটা তিনি মূলত বোঝাতে চাইছেন ঘুরিয়ে যে আমার উস্তাদের নাম জিজ্ঞাসা করছে তো এ প্রশ্ন তাকেই করা উচিত ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা শুধুমাত্র ডিগ্রিধারী কিন্তু তারা খেদমত কিছু করেনি তার কোনো খেদমত করেনি এবার সে কত বড় আল্লামা কত বড় আলেম কত বড় মুক্তি এটা জানার জন্য মানুষ কোনোভাবে তাকে বিচার করতে পারবে না এই আসলে আলেম না এই জাহেল তো সেই সব ব্যক্তি যারা ইলমের কাজ করেনি ইলমি কোনো কাজ করেনি উন্মতের জন্য তাদের জন্য শুধু ডিগ্রি দেখিয়ে বলবে এই তো আমি আল্লামা পাস আমি মুক্তি পাস আমি মহদ্দিস মানুষ মানে কি তার ডিগ্রিটা সম্বল কারণ প্রকাশ্য কোনো কাজ করেনি এবার আবুল আলম মৌদুদি রেহমুল্লাহ তারপরে কি বলছে দেখেন আমি কাজ করেই চলেছি এবং আমার কোনো কাজ চুপি সারে লুকিয়ে নেই বরং ছাপা হয়ে সকলের সামনে উপস্থিত এই সব কাজ দেখে সকলে জানতে পারবে আমি কি পরিমাণে পড়াশোনা করেছি এবং যা কিছু পড়েছি তা কতটা হজম করতে পেরেছি দুটো পয়েন্ট এখানে তিনি বলছেন যে আমি যে যেসব জিনিসগুলো বা ইল অর্জন করেছি এগুলো লুকি মানে লুকিয়ে আছে আছে এমনটি নয় এটা কি হয়েছে ছেপে গেছে মার্কেট আছে রে ভাই আমি যে ঠিক বলছি না ভুল বলছি আবুল আল্লাহ মোদুদি বলছে যে আমি যে ঠিক বলছি না ভুল বলছি এটা লুকিয়ে নেয় রে ভাই এটা জনসম্মুখে চলে এসেছে হাজার হাজার বই সেল হচ্ছে তো আমার ইল এটা ছুপিয়ে নেয় মানে লুকিয়ে আছে এমনটা নয় বরং প্রকাশ্য হয়ে গেছে আমরা একদম আগেই বলতে পারি যে আমাদের ইলম শুধু ছাপিয়ে আছে বা বইয়ে পড়ে আছে এমনটি নয় এবং ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশও করছি তাই না উনি আমাদের ইলম আর লাস্ট কথা তিনি বলছেন 
যে আমি কি পরিমাণে পড়াশোনা করেছি এবং যা কিছু পড়াশোনা করেছি তা হজম করতে পেরেছি কি পেরে পারি নাই এইসব যারা বই বা আমাদের বক্তৃতা শুনবে তারা বুঝতে পারবে যে আমরা কতটা পড়াশোনা করেছি বা আমাদের ইলম কতটা আছে এটা জনসম্মুখে আমরা প্রচার করছি আমাদের কোনো ইলম বা আমাদের কোনো বই আমাদের কোনো লেখা অথবা আমাদের কোনো বক্তৃতা এটা চুপি সারে করছি না প্রকাশ্যে করছি মানে আবুল আল মদির রহমান এটাই শেষ উত্তর যে যারা আমার কাছ থেকে দলিল চাইছে যে আপনার উস্তাদের নাম কি কোন মাদ্রাসে ফারেগ তো আবুল আল মদি রহমল্লাহ এই জবাব ছিল তো আমরা এটা দিয়ে শুরু করলাম যে কে কতটা ডিগ্রি অর্জন করলো এটা বড় কথা নাই মদির রহমল্লাহ বলছেন যে কে কতটা ইলমি কাজ করেছে ইলমি খেদমত করছে সেটা দেখো এটাই মূল কথা আর আমাদের যেসব আলোচনা হবে এগুলো আমরা গোপন লুকিয়ে লুকিয়ে করছি এমনটা নয় বরং প্রকাশ্যে গোটা মানুষ এগুলো শুনছে দেখছে বুঝছে আমরা শুধুমাত্র ঘরে আলোচনা করছি এমনটি নয় আমরা বিভিন্ন জলসা ওয়াজ মাহফিলে কমপক্ষে দু হাজার পর থেকে আমার কমপক্ষে সাড়ে সাতশোর উপরে প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফিল্ডে করছি শুধু ঘরের মধ্যে যে শুরু করেছি এমনটা প্রকাশ্য মধ্যে আলোচনা আছে আর অনেকে অভিযোগ করছে আমাদের প্রতি যে আপনি শুধু ইকতেলাফি মাসাল নিয়ে আলোচনা করেন এটা আমার প্রতি একটা মিথ্যা অভিযোগ যে আমাকে যদি কেউ বলে যে আপনি শুধু ইকতেলাফি মাসালের উপর আলোচনা করেন এটা আমার উপরে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ কেন বলেন তো কারণ হচ্ছে এটাই যে আমি যে শুধুমাত্র মাসালাগত ইকতেলাফি আলোচনা করি এমনটি নয় দেখেন নাস্তিকতার বিরুদ্ধে আমার আলোচনা আছে না নেই দেখেন ওই নাস্তিক সানুয়ার ওর বিরুদ্ধে ওর সঙ্গে আমার ডিবেট বিতর্ক আছে না নেই দুটো বিতর্ক আছে স্পষ্ট বিতর্ক আছে দুই নম্বর নাস্তিকদের সেরা ছিল মুফাসিল ইসলাম তার সঙ্গে আমার দুটো বিতর্ক আছে একজন মোল্লা বাংলাদেশের একজন হানাফি দেবন্দি থেকে সে নাস্তিক হয়ে যায় মুফতি মাসুদ আমরা অনেকে দেখেছি এই মুফতি মাসুদের সঙ্গে আমার কমপক্ষে সাড়ে চার ঘন্টার বিতর্ক আছে সাড়ে চার ঘন্টা তার সঙ্গে ফোন আমার আলাপ বিতর্ক আছে মানুষ শুনছে সবগুলো আর এইসব বিতর্কগুলো আলহামদুলিল্লাহ দু লাখ চার মাস চার লাখ পাঁচ লাখ করে এগুলো ভিউ হয়েছে তো যারা বলছে যে আপনি শুধুমাত্র মুসলিমদের মধ্যে ইকতলাফি বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করছেন এটা আমার প্রতি মিথ্যা অভিযোগ এটা জুলুম আমার প্রতি কেন আমি নাস্তিকদের যতগুলো নাস্তিক আছে প্রত্যেকটা নাস্তিকের সঙ্গে সরাসরি একবার করে আলোচনা করেছি ওই যে নাস্তিক আশিফ আছে আশিফ মহিউদ্দিন তার সঙ্গে আমার দুটো বিতর্ক আছে মানুষ দেখেছে এগুলো তাই আমি নাস আমি যে শুধুমাত্র ইসলামী বিষয়ে নিখতে আপনি কথা বলি এটা আমার প্রতি অভিযোগ এটা মিথ্যা অভিযোগ এটা আমার প্রতি জুলুম এটা যদি করা হয় তো আমার প্রতি জুলুম করা হবে কেন আমি যেখানে ঘাবলা দেখেছি এবং আমার যদি ইলম যদি সহিম থাকে আমি সেখানে প্রতিবাদ করেছি যে নাস্তিকদের ব্যাপারটা বললাম নাস্তিকদের ব্যাপারে আমি তিনটে বই সংকলন করেছি যেটা আমি প্রকাশ করিনি তবে এটা কি বিভিন্ন গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে আছে হোয়াটসঅ্যাপে অনেকগুলো আছে তিনটে বই সংকলন করেছে নাস্তিকদের জবাবে মোটামুটি পঞ্চাশটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছি আরও যে আমাদের লাইনটা ডিস্টার্ব হওয়ার জন্য আমরা দিতে পারি আবার লাইভে আসলাম তো যাই হোক আমরা ওই বিষয়গুলো একদিন ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো আলাদাইভাবে যে আমার প্রতি যতগুলো অভিযোগ আছে সবগুলো অভিযোগ নিয়ে একদিন ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো সব এই লিমিত হাকিকি এবং দলিল ভিত্তিক আলোচনা যারা সমালোচনা করছে বিশেষ করে আমাদের প্রসঙ্গে আমরা ইনশাল্লাহ সেই বিষয়গুলো প্রত্যেকের অভিযোগগুলো আমরা নোট করেছি এখন থেকে আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো নোট করা হয়েছে মোটামুটি তেরোটা অভিযোগ এখন পর্যন্ত পেয়েছি আমাদের উপরে যে আমাদের দাওয়াতি কাজে তারা এই অভিযোগগুলো করছে ইনশাল্লাহ সবগুলো ইনশাল্লাহ আমরা কোরআন হাদিসের আলোকে ইনশাল্লাহ জবাব একদিন দেব তো আজকে যে বিষয়টি যে সুরাতুল ফাতিহা প্রসঙ্গে ইমামের পেছনে মুক্তাদেরা পড়বে কি পড়বে না তো তাহকিকি মাজলিস মাসালা নাম্বার ছয় আজকে আজকে শুধু দুটো পর্যায়ে আলোচনা করবো এক সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনন্দের আমল কি ছিল তারা কি ইমামের পেছনে সুরাতুল ফাতিহা পড়তেন না পড়তেন না কি ছিল আমরা জানি সাহাবিদের মধ্যে যে চারজন সাহাবি বিখ্যাত যাকে বলায় খোলাফায় রাশে দিন জানি তো চারজন খলিফা ইসলামের মানে মুসলিমের চারজন খলিফা অযথা আবাক রদিয়াল্লাহ আনহু ওমার ওসমান আর আলী রদিয়াল্লাহ আনহু এই চারজন সাহাবিদের মর্যাদা অন্যান্য সাহাবিদের চাইতে আলহামদুলিল্লাহ বেশি আর বিশেষ করে খাসভাবে বিশ্ব নবী সুনান তিরমিজি কিতাব সুন্না হাদিস নাম দু হাজার ছয়শো ছিয়াত্তর সুনান আবু দাউদ কিতাব সুন্না হাদিস নাম চার হাজার ছয়শো সাত এবং সুন ইবনু মাজা কিতাব সুন্না হাদিস নাম বিয়াল্লিশ মিসকাত আল মাসাবি মানে যেটাকে আমরা মিসকাত নামে জানি হাদিস নাম্বার একশো পঁয়ষট্টি আল্লাহসুল বলছেন যে আমার মৃত্যুর পরে বা আমার পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরে দেখবে তোমাদের মধ্যে অনেক ইক্তলাফ অনেক মত পার্থক্য হয়ে যাবে মত পার্থক্যের মধ্যে তোমরা পড়ে যাবে সেই সময়তে তোমরা কি করবে তো আল্লাহসুল জবাব সেই সময় দিয়েছেন যে ফা আলাইকুম বি সুন্নাতি ও সুন্নাতে খলাফায় রাশে দিন ও মাহাদিন যখন এমন ইক্তলাফ দেখবে ওলেমাদের মধ্যে বা মুসলিম সমাজের মধ্যে তখন তোমরা কি করবে ফা আলাইকুম বি সুন্নাতি তখন তোমরা আমার
আমরা এই হাদিস বিশ্বনবী যেমনটা বলেছে যে ইক্তলা ফলে খুলেফে রাশিদিনের দিকেও আমরা ঝুঁকব তো তার জন্য আমরা প্রথম সাহাবিত্ব অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত তারপরে বিশ্বনবীর স্পষ্ট দলিল আসনান তিন বিজি তিন হাজার ছয়শো তেষট্টি নম্বর হাদিস আল্লাহ আবার বলছেন বিশেষ করে খাসভাবে যে আমি জানি না পৃথিবীতে কতদিন আছি তবে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা দুইজন সাহাবির অনুসরণ করবে এক আবু বাক্কার আর দুই ওমর রদ আল্লাহতাল আনহু তো বোঝা গেল দেখেন যে আল্লাহ সুল কিন্তু চারজনের কথা বলেছে দুইজনের কথা বলেছে তার দুইজনের কথা বিশ্বাস করে বলে দিল এক আবু বাকার একজন ওমর বিন খত্তাব রদ আল্লাহ তালা আনহু তার এই দুইজন সাহাবিদের আমল কি ছিল দেখব তো প্রথমত আবাকার রদ আল্লাহ তালা আনহুর প্রসঙ্গে কোনো বর্ণনাস্তরাতুল ফাতে প্রসঙ্গে এই মর্মে আসে নিজে পড়তে হবে কি হবে না এই প্রসঙ্গে কিছু আমার এখন পর্যন্ত ইলমে এমন কিছু পাই নাই সেই সূত্রে দুই নম্বর ওমর বিন খাত্তাব তেইশ হিজরিতে শাহাদাত বরণ করে ইমাম হাজার আসকালানি রাইমাহুল্লাহ বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে তাকরিবু তাহাজিব তিনি মৃত্যুবরণ করে আটশো বাহান্ন হিজরি রাবি নম্বর চার হাজার আটশো অষ্টশীতে তিনি নকল করেছেন যে ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ আনহু তিনি তেইশ হিজরিতে শাহাদাত বরণ করেন আর ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ আনহু তিনি ইমামের পেছনে সুরাতুল ফাতিয়া তিনি পড়া নির্দেশ দিয়েছেন কি করেছেন আদেশ করেছেন দলিল আমরা দলিল একটার পর একটা ইনশাল্লাহ দেব তো প্রথম যে দলিলটা আমরা দেব সেটা হচ্ছে সুনান দারা কুতনি থেকে কেন দেবো এখান থেকে কারণ এখানে হানাফি ভাইদের অনুবাদ বইটা আমার কাছে আছে যে তারা কি অনুবাদ করেছে আর অনেকগুলো গ্রন্থে আছে কিন্তু সুনান দারা কুতনি থেকে এই জন্য পড়ব যে হানাফি ভাইরা এটার অনুবাদ করেছে আর তাদের অনুবাদটাই পড়ব যেন তারা অস্বীকার বা ইনকার করতে না পারে যেটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন সুনান দারা কুতনি সুনান দারা কুতনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রথম খণ্ড হাদিস নম্বর এখানে এগারোশো তিরাশি আমরা খুলে দেখাবো যেখানে ওমর বিন খাত্তাব রদ্দিল তালা আনহুর তার ফাতুয়া স্পষ্ট মজুদ আছে যে ইমার পেছনে মুক্ত আদিসরাতুল ফাতেহা পড়বে এই প্রসঙ্গে সুরান দারেক উত্নি অধ্যাচে কিতাবু সলাত প্রথম খণ্ড চারশো উনষাট পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার এগারোশো তিরাশি প্রকাশনী হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা বাংলাদেশ যেটা সরকার দপ্তর থেকে এটাকে প্রকাশ করা হয় এই অনুবাদগুলো তো এখানে দেখেন ওমর বিন খাত্তাবের মাঝাব কি ছিল বা তার রায় কি ছিল প্রথম হচ্ছে এখানে ইয়াজিদ বিন শারিক একজন তাবেই ইয়াজিদ বিন শারিক তিনি একজন তাবেই তিনি প্রশ্ন করছেন তিনি প্রশ্ন করছেন ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ আনুর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করছেন আমি হাদিসটা হুবহু পড়ছি ইয়াজিদ বিন শারিক থেকে বর্ণিত তিনি ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ আনহুর নিকটে ইমামের পেছনে কিরাত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন প্রশ্ন কি ইমামের পেছনে মুক্তাদিকি সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করবে কি করবে না কে প্রশ্ন করছে ইয়াজিদ বিন শারিক কাকে প্রশ্ন করছে ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ আনহুকে এবার ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ তালা জবটা শোনেন তিনি বললেন তুমি ফাতিয়াতুল কিতাব পড়ো আমি বললাম যদি আপনি ইমাম হন দেখেন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছে ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা পড়বে কি পড়বে না ওমর বিন খাত্তাব হচ্ছে পড়ো রাবি আবার প্রশ্ন করছে যে আপনি যদি ইমামের পেছনেও থাকেন তখন আরও খাস করে দিল ইমামের পেছনে থাকেন তখন কি করব তিনি বললেন যদিও আমি ইমাম হই তবুও কথা বোঝেন নাই প্রশ্ন করছে আমি যদি ইমামের পেছনে থাকি তাহলে কি করব বা আপনি যদি ইমাম হন আর আমি ইয়াজিদ বিন শারিক আমি যদি পেছনে মুক্তা হিসেবে থাকি তখন কি করব তো উনি তখন বলছেন উমর বিন কাত্তাব যে তখনও তুমি পড়ো এবার তারপরে দেখেন আমি বললাম যদি আপনি সশব্দে কিরাত করেন সশব্দে কিরাত মানে মাগরিব এশা ফজর এই সশব্দে কিরাত করেন তিনি বললেন যদিও আমি সশব্দে কিরাত করি তবুও তোমরা পড়ো তো বলেন তো এই একটা ওমর বিন খাত্তা হয়ে হাদিস থেকে আমাদের সমস্ত মাসলা কিলার হলো গেল না জোহর হোক আসর হোক মাগরিব হোক এশা হোক ফজর হোক প্রত্যেকটা নামাজে চাই ইমাম হোক চাই মুক্তাদি হোক চাই মুনফারিদ হোক যেই হোক না কেন ইমামের পেছনে মুক্তাদি কে সুরাতুল ফাতিহা পাঠ করতে হবে আর এটা কি সোনান দারেক উত্তির হাদিস আর হাদিসের প্রত্যেকটা রাবি হচ্ছে উহারি এবং মুসলিমের রাবি হাদিসের প্রতি কোন জম কোনো মহাদ্দিসগণ গ্রহণযোগ্য মহাদ্দিসগণ যেটাকে জৈব বলেছে এখন পর্যন্ত আমরা এই বিষয়ে কিছু পাচ্ছি না আর এটা সোনান দারেক উত্তি একশো তিরাশি নম্বর হাদিস আর শুধু এখানে নয় এই হাদিসটা অনেক জায়গাতে নিয়ে আসা হয়েছে অনেক জায়গায় এবার যারা দারা কুতনি আছে তারা দারা কুতনি দেখবেন আমি আরও কিছু রেফারেন্স দিই যে হাদিসটা এই সনদে ওমর বিন খাত্তাব থেকে আর অন্য ভিন্ন সনদেও ওমর বিন খাত্তাবের এই ফাতুয়াটা এই নির্দেশটা এই আদেশটা প্রমাণিত আছে তো প্রথম দলিল যেটা আমরা সোনান দারেক উত্তি বললাম এগারোশো তিরাশি নম্বর এটা হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা থেকে যেটা ছাপে যায় তার ক্রমিক নাম্বার অনুসারে আর দুই নম্বর ইমাম বুখারি রায়মহল্লা তার জুজুল কিরাত হাদিস নাম্বার দুশো পঞ্চান্নতে এটা নকল করেছে 
জুজুল কিরাত এটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে আপনারা দেখতে পান হাদিস নম্বর দুইশো পঞ্চান্ন তিন নম্বর দলিল যে মুসনাদে আবি এয়ালা আল মুসলি হাদিস নম্বর দু পঞ্চম খণ্ড একশো সাতাশি এবং একশো অষ্টাশি পৃষ্ঠা তিন নম্বর সাহি ইবন হিব্বান সাহি ইবন হিব্বান হাদিস নম্বর আঠেরোশো এবং আঠেরোশো তৃতীয় খণ্ড একশো ষাট পৃষ্ঠা পাঁচ নম্বর দলিল ইমাম বাইহাকি রেমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে সোনু কুবর আলিল বাইহাকি দ্বিতীয় খণ্ড আছে ছেষট্টি পৃষ্ঠা আর ইমাম বাইহাকি রেমাহুল্লাহ আগে বলেছিলাম যে তিনি সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করতে হবে এই মর্মে একটা হাদিস তিনি মানে একটা হাদিসের গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই গ্রন্থের নাম হচ্ছে কিতাবুল কিরাত হাদিস নাম্বার একশো চল্লিশ বাহাত্তর এবং তিয়াত্তর পৃষ্ঠা আর তারিখে বাগদাদ তেরো খণ্ডে তিনশো একশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠা এই সমস্ত জায়গাতে এই একটা উমর বিন খাতাব তিনি যে বলেছেন এটা মজুদ আছে কথা বুঝতে পারছেন তো স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে উমর বিন খাতাব থেকে ইমার পেছনে মুক্তাদি সুরাতুল ফাতে পাঠ করবে এটা স্পষ্ট সেই সনদে প্রমাণিত আর এ হাদিস হাফেজ হাইসামি যেটা আছে হাফেজ হাইসামি রেমাহুল্লাহ তিনি স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন এই সমস্ত রাবি এটা শিক্ষা এটা গ্রহণযোগ্য এই হাদিসে যতজন রাবি বর্ণনা করেছে শতজন শিক্ষা মানে এটা গ্রহণযোগ্য এটা জাইব বা দুর্বল নয় স্পষ্ট এই কথাটা মাজমাউল জাওয়াইদ দ্বিতীয় খণ্ড একশো দশ পৃষ্ঠাতে মজুদ আছে আর ইমাম আবি হাতেম ইমাম আবি মানে ইমাম ইবনু হিব্বান রেহমাহুল্লাহ তিনি হাদিসের পরে তিনিও চুপ থেকে গেছেন আর বিশেষ করে হানাফি ভাইদের মধ্যে বিখ্যাত একজন ব্যক্তি আছে যার নাম হচ্ছে তুর্কমুনি হানাফি রেহমাহুল্লাহ তিনি সাহিবনু হিব্বানে তিনি ব্যাখ্যা টিকা টিপেন্ন লাগিয়েছেন যেটার নাম হচ্ছে জাহরুল নাকি তো জাহুল নাকিতে দ্বিতীয় খণ্ড এসে ছেষট্টি পৃষ্ঠাতে এই হাদিসের সমস্ত রাবিকে বলেছে সংরক্ষিত কেউ দুর্বল নয় তিন নম্বর ইমাম বুখারি রেমাউল্লাহ জুজুল কিরাতে হাদিসটাকে নিয়ে এসেছে তার নিকট হাদিসটা সহি চার নম্বর হাফেজ ইবনু হিব্বান রেমাহুল্লাহ তিনিও হাদিসটাকে সাহি ইবনু হিব্বান তার বইয়ের নাম কি সহি ইবনু হিব্বান মানে তার মতে যে হাদিসগুলো সহি সেগুলো তো নকল করেছেন আর সহি ইবনু হিব্বান এই হাদিসটাকে তিনি নিয়ে এসেছেন তারপরে তার মতো হাদিসটা সহি আর ইমাম বাইহাকির আমলা কিতাবুল কিরাতে এই হাদিসটা নিয়ে আসার পর তিনি বলেছেন যে হাদিস থেকে ইমাম বুখারি দলিল গ্রহণ করেছে মানে ইমাম বুখারি কথাকে সমর্থন করলেন কে ইমাম বাইহাকি এটা হচ্ছে কিতাবুল কিরাত ইমাম বাইহাকির হাদিস নম্বর একশো চল্লিশ এইভাবে অসংখ্য মানে মহদ্রিসগণ হাদিসটাকে সহি বলেছে আর এই হাদিসের যে সনদ এটা হচ্ছে বুখারি মুসলিমের সনদ বুখারি মুসলিমে এই সনদে অনেকগুলো হাদিস এসেছে আমি সেখানে তাহাকিকের জন্য কয়েকটা রেফারেন্স দেব যে এই সনদে ইমাম বুখারি কটা হাদিস নিয়েছে তো আমরা দেখলাম যে অনেক কটা হাদিস এসেছে তার মধ্যে সেই বুখারি ছয়শো পাঁচ নম্বর হাদিস সেই বুখারি আঠেরোশো উনসত্তর সেই বুখারি হাদিস নম্বর দু হাজার নম্বর হাদিস এবং সেই মুসলিম তিনশো আটাত্তর নম্বর হাদিসে এই সনদে ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম হাদিস নিয়ে এসেছে এবার বলেন তো সেই বুখারি মুসলিমের সনদেই হাদিসটা তাই হাদিসটাকে জয়েব হতে পারে এটা স্বাভাবিক এটা একটা উসুল যে তাহলে হাদিসটা মানে জয়েব নয় শুধুমাত্র একজন রাবিকের সঙ্গে আপত্তি করে অনেক ওলেমাই আহানাফ হানাফি দেবন্দি বেরলবি যারা আছে তারা একজন রাবের পরে আপত্তি করেছে সেটা হচ্ছে উবাইদুল্লাহ বিন আমার আর রাকি এর প্রতি অভিযোগ করেছে এই রাবের উপরে কিন্তু এই রাবির স্বয়ং সই বুখারি মুসলিম এবং সুনান আরবা মানে আবদ তিরমিজি বিন মাজা নাসাইর বর্ণনাকারী সে বুখারিতে হাদিস আছে তো এই রাবিকে কীভাবে জেব বলে এটা মূল হয়ে গেলো এটা কি যে আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে তার জন্য আমাদেরকে এখন জেব বলতে হবে এমনটা কিন্তু ইনি বুখারি মুসলিমের রাবি তাই এই হাদিসটাকে জেব বলার মানে কোনো অবকাশই নেই তো এইভাবে অনেকগুলো আছে বিশেষ করে এই আর রাকি প্রসঙ্গে ইমাম হাজার আসকালানি তাকরিবু তাহাজিবে তিনি অসংখ্য কথা নিয়ে নকল করেছেন তার মধ্যে তিনি বলেছেন তিনি সাহিউল হাদিস প্রথম তারপর তিনি বলছেন শিক্ষা তারপরে বলেছেন তিনি গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য রাবিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তো এই রাবি প্রসঙ্গে জমহুর মহাদ্রিসগণ কেউ আপত্তি করেনি সকলে বলেছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষা এমনটা বলেছে তাকরিবু তাহাজিব যেটি ইমাম হাজার আসকালানির আসমা রিজাল মানে রাবিদের জীবনী আলোচনা করা আছে অষ্টম খণ্ডের আটত্রিশ পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে আর ইমাম জাহাবির রেমহল্লা তিনি স্পষ্ট তাকে বলছে হুজ্জাত এবং তিনি সাইহুল হাদিস মানে হাদিস অবশ্যই গ্রহণযোগ্য কোনো আপত্তি নেই ইমাম জাহাবি শিয়ারু আনামির নুবালা অষ্টম খণ্ডের তিনশো দশ পৃষ্ঠা কথা বুঝতে পারছেন মানে এই হাদিস প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত তাহাকে কি করলাম দুটো করলাম একটা তাখরিজ প্রথমে হাদিসটা বললাম জমর বিন খাত্তাবে দ্বিতীয় বললাম তাখরিজ মানে এই হাদিসটা কোন কোন গ্রন্থে আছে আমরা ছখানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলাম তারপর দেখুন তাহাকিক তাহাকিক মানে এই হাদিসের যে রাবিগুলো আছে মহাদ্রিসগণ সকল হাদিসগুলোকে সেই বলছেন আর তিন নম্বর এখানে শুধুমাত্র এখানে ইবনে সদ যার বিখ্যাত ইতিহাসে গ্রন্থ আছে যেটা ব
মানে আপত্তি করা হয়েছে আর হানাফি ভাইরা এই তবাক্কাতের সাদ থেকে এই দলিলটা গ্রহণ করে বলছে যে রাকিকে তো ইবনে সাদ রেহমহুল্লাহ তিনি যেই বলার চেষ্টা করেছেন তো তারা একটা দলিল পেশ করছে কিন্তু আমরা দলিল দিলাম কটা যে অসংখ্য মহদ্দিস তাকে হাসানুর হাদিস শিক্ষা গ্রহণযোগ্য হুজ্জাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছে আর হানাফি ভাইরা শুধুমাত্র এই তাবাক্কাত ইবনে সাদ থেকে দলিল দিয়ে বলছে এই রাবি দুর্বল এর কাছ থেকে হাদিস নিয়ে যাবে না তো এটার জবাব কি তো আমরা প্রথমে বলেছি জমহুর মহদ্দিসগণ যে দিকে রিজাল শাস্ত্রে ঝুঁকে একটা রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করে সেই কথাটাকে গ্রহণযোগ্য হয় আরও অনেকগুলো সুল আছে যে আমরা অচিরে অন্য এক সময়তে আলোচনা করবো যখন মানে হাদিস সহি যে কীভাবে নির্ধারণ করা হয় একটা অধ্যায় আছে যে যারাই মুবাম আর যারা মুফাসার যারা মুবা বেশি আছে না মানে মুফাসার বেশি আছে সবগুলোকে দেখতে হয় ইনশাল্লাহ এগুলো একদিন আমরা আলাদা আলোচনা করব তো এখান থেকে একটাই কথা প্রমাণিত এই হাদিসটা সহি এ রাবি অধিকাংশ মহদ্দিসগণ সহি বলেছে এবং রাবির প্রতি আপত্তি করেনি হানাফি ভাইরা শুধু একজনের কথা নকল করছে তা বাক্যাত ইবনে সাদ দেখে ইবনে সাদের যে এই রাবিকে আপত্তি করেছে তা হানাফি ভাইদের জবাব কি জবাব আমাদের কাছে একটাই আছে যে আপনার আশ্চর্য হয়ে যাবেন যদি ইবনে সদের এই কথা নকল করে হাদিসটাকে জয় প্রমাণ করতে হয় তো ইবনে সদ রাইমহুল্লাহ তা তাবাক্কাত ইবনে সাদ অষ্টম খণ্ডের তিনশো বাইশ পৃষ্ঠাতে ইমাম আবু হানিফা রাইমহুল্লাহ প্রসঙ্গে কী লিখেছে জানেন স্পষ্ট তিনি লিখেছেন ওয়াহা জাইফুল ফিল হাদিস ইমাম আবি হানিফ রাইমহুল্লাহ তিনি হাদিসে জয়ফ ইমাম সদের কথা নকল করে যদি আমাদের হাদিসটাকে জেফ প্রমাণ করতে চাই তো ইমাম সদ রেমহুল্লাহ তিনি তো ইমাম আবু হানিফা রেমহুল্লাহকে জেফ বলেছেন যে ইমাম আবু হানিফার কাছে হাদিস নেওয়া যাবে না কথা বোঝেন নাই এখন হানাফি ভাই থেকে যে এই দলিল দিই তখন তারা কি জবাব ওদের যাওয়া জবাব আমাদেরও তাই জবাব ওরা যদি বলে না হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা মেনে নিলাম ইমাম আবু হানিফা জাইফ তা আমরা মেনে নিলাম এই রাকি তিনি হচ্ছে জাইফ কিন্তু তারা কখনো মানবে না আর মূল কথা হচ্ছে এ রাখে তিনি জাইফ নন তিনি হাসানুল হাদিস স্পষ্ট দুই নম্বর দলিল আমরা প্রথম সাহাবাই সাহাবি রদি আল্লাহ তাল আনু যেটা ওমর বিন খাত্তাব থেকে স্পষ্ট দলিল পেলাম যে ইমাম হুসেন মুক্তাদি সুরাতুল ফাহাতে পাঠ করবে এই মর্মে স্পষ্ট বর্ণনা আছে দুই নম্বর আরেকজন খলিফা চতুর্থ খলিফা হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু আমরা নাম জানি কি জানি না আমরা জানি সোনা ইবনু মাঝে একশো চুয়ান্ন নম্বর হাদিস আলসুল বলেছে যে আমার এই উম্মতের মধ্যে চার খলিফার মধ্যে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি এমন একজন খলিফা যে ইকতলাফি বিষয়ে তার রায়টা অন্য অন্যদের চাইতে সঠিক হবে বা সঠিক হয় বা তিনি একজন ফখি ছিলেন তো আলী রাদি আল্লাহ তালা আনুর বিশেষ করে ইকতলাফি মতনক্য বিষয়ে তার রায়টা কিন্তু অবশ্যই গ্রহণযোগ্য আর তিন দুই নম্বর বিষয়ে তিনি আহালে বায়েত মানে রাসুলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একদম রাসুলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তো আলী রদি আল্লাহ তালা আনহুর এর পুরে কি ফতোয়া তাজ্জব হয়ে যাবেন যে ইমাম বুখারি রেহমল্লাহ জুজুল কিরাত প্রথম যে হাদিসটা নিয়ে এসেছে কার জানেন জুজুল কিরাতে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহুর তার হাদিস দিয়ে শুরু করেছে যে ইমা বেছেন মুক্ত সুরাতুল ফাতে পাঠ করবে কি করবে না তো আলী রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্রে জুজুল কিরাতের প্রথম যে হাদিস আমরা সেটা পাঠ করব এবং ইমাম বুখারি আলী রদি আলী রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্রে আরও কয়েকটা হাদিস নিয়ে এসেছে আমরা জুজুল কিরাতে প্রথম শুধু হাদিসটা দেব তবে এই হাদিসটা আমাদের তাহাকিকে জাইফ আমাদের তাহাকিকে জাইফ কিন্তু অসুলে হানাবদের নিকটে হাদিসটা জাইফ নয় সহি আমরা সে বিষয়টা আলোচনা করব আমরা কোনো ধোকা দেব না মানে আমাদের যে অসুল আমরা আহালে হাদিস যারা আছে আমরা যে অসুল নির্ধারণ করেছি আমাদের তাহাকিকে এই হাদিসটা জাইফ কিন্তু হানাফি ভাইদের যে অসুল আছে এই অসুলের আলোকে হাদিসটা সহি কিন্তু এই জুজুল কিরাতে প্রথম হাদিস জয়ফ হলো মানে এটা নয় যে আলী রদিল তালা আনুর থেকে আর কোনো হাদিস নেই এই হাদিসটা জয়ফ কিন্তু আরও হাদিস সেই সূত্রে প্রমাণিত মানে আলী রদিল তালা আমল ফতোয়া কি ইমাম হোসেন সুরা ফাতেহা পড়া কিন্তু ইমাম বুখারি প্রথম জুজুল কিরাতে যে হাদিসটা নিয়ে এসেছে এই হাদিসটা জয়ফ কথা ক্লিয়ার তো এই হাদিসটা কি বলা হচ্ছে দেখি যে হাদিসটা বলছেন যে আলী ইবনে আবি তালেব থেকে বর্ণিত সলতে ইমামের ইমাম যখন উচ্চস্বরে তেও লাত কর মানে করবে না তখন তোমরা জোহর ও আসর সালাতে প্রথম দুই রাখাতে সুরা ফাতেহা এবং অন্য আরেকটি সুরা তেলওয়াত করো এবং জোহর ও আসরে বাকি দুই রাকাত মাগরিব সলাতে শেষ রাখাতে এসে সালাতে শেষে দুই রাখাতে সুরা তুল ফাতেহা তেওলাত করবে মানে এটা কোন রায়টা যখন আপনি শুনতে পাচ্ছেন তখন পড়ার দরকার নেই মানে মাগরিব এশা ফজর এই তিন ওয়াক্তে ইমাম সাহেব প্রথম দুই রাখাতে শুনতে পায় কি পায় না শুনতে শোনা যায় কি যায় না শোনা যায় তো এই সময়তে আলী রদ এই হাদিসটা দ্বারা প্রমাণিত যে এই সময়তে পড়ার জরুরত নেই কিন্তু যখন আপনি শুনতে পাচ্ছেন না জোহর আসর এবং মাগরিবের তিন রাখাত নামাজ শেষ রাখাতটাতে আমরা কিন্তু শুনতে পাই না পাই 
তৃতীয় রাকাতে শুনতে পাই না এছাড়া আমরা এশার চার রাকাত নামাজ ফরজ প্রথম দুই রাকাত আমরা শুনতে পাই শেষ দুই রাকাতে শুনতে পাই পাই না তো আলী রদ আল্লাহ হাদিস থেকে এটা প্রমাণিত হচ্ছে এটা যে না জোহর আসরে তো অবশ্যই পড়তে হবে মাগরিব এশা ফজরে যে আমরা দুই রাকাতের পরে তৃতীয় চতুর্থ রাকাতে এগুলো তো আমাদেরকে পড়তে হবে কিন্তু প্রথম দুই রাকাতে পড়তে হবে না তো এই হাদিসটা ইমাম বুখারি প্রথম নিয়ে এসে শুরু করেছেন আর এই হাদিসটা অসংখ্য গ্রন্থে আছে সুরন দারিকুতনির হাদিসটা এসেছে বারোশো উনিশ নম্বর হাদিস সুরন দারিকুতনির বাহাকির সুন কুবরাতে হাদিসটা এসেছে আর ইমাম বাহাকির মানে কিতাবুল কিরাত হাদিস নামশো ছিয়ানব্বই এ হাদিসটা এসেছে এ হাদিসটা আমরা গ্রহণ কেন করি না এ হাদিসটা গ্রহণ করি না আমরা এই জন্য যে এখানে ইমাম জুহুরি রাহিমহল্লা একজন আছে একজন মহাদ্দেশ একজন রাবি তো এই রাবির প্রতি হানাফি ভাইদের কোনো অভিযোগ নেই অভিযোগ আছে আমাদের কেন এই ইমাম জুহুরি রাহিমহল্লা তিনি তাদলিস করতেন তাদলিস মানে এটা আলাদা একটা প্রসঙ্গ তো তাদলিস হচ্ছে এটাই যে হাদিসের সনদকে মজবুত করার জন্য নিজের উস্তাদের নাম গোপন করে নিজের উস্তাদের নাম গোপন করে কোনো গ্রহণযোগ্য একজন আসলে যে উস্তাদি না তার তার নামের দিকে নিস্বত করা তো ইমাম জুহুরি রাহমল প্রতি তাবলিসের অভিযোগ আছে তার জন্য আমাদের নিকট হাদিসটা জাইফ কিন্তু হানাফি ভাইদের নিকটে হাদিসটা কিন্তু জাইফ নয় হাদিসটা সহিব কেন তারা এ অভিযোগ মানে না ইমাম জুহুরির ওপরে আর দুই নম্বর ইমাম বুখারি আর একটা হাদিস নিয়ে এসেছে জুজুর কিতে পনেরো নম্বর হাদিস ওটা আলী রদ আনুরি হাদিস কিন্তু এ হাদিসটা সহি কথা বুঝতে পারলেন জুজুল কিরাতের আলী রদ আনু থেকে দুটো হাদিস বর্ণনা পাচ্ছি আমরা এক প্রথম হাদিসটা আমাদের তাহাকিকে জাইফ হানাফি ভাইদের তাহাকিকে হাসান আর আরেকটা হাদিস আছে জুজুল কিরাতের চুয়ান্ন নম্বর হাদিস এই হাদিসটা আমাদের নিকটেও সহি আলহামদুলিল্লাহ এখানে কোনো অভিযোগ করার জায়গা নেই এই আলী রদ আনু সূত্রে জুজুল কিরাত খুলবেন চুয়ান্ন নম্বর হাদিস এটাই একইভাবে বর্ণনা করা আছে আমি হাদিসের অংশটা পড়ছি বুঝতে পারবেন চুয়ান্ন নম্বর হাদিস যে আলী বিন আবি তালেব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জোহর ও আসরের সালাতে প্রথম দুই রাকাতে ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা ও এর সঙ্গে অন্য আরেকটি সুরা তিল আত করতেন এবং সবাইকে তেউলাত করার নির্দেশ দিতেন এবং শেষ দুই রাকাতে সুরা ফাতেহা তেউলাত করতেন স্পষ্ট হাদিস জুজুল কিরাত চুয়ান্ন নম্বর হাদিস আরও অনেক অসংখ্য গ্রন্থে এগুলো বর্ণনা করা আছে আর হাদিসের মানে তারা যদি বলে এটা মানে জাইফ বলে এটা জাইফ নয় কারণ এটা যে জৈফ হয় এই প্রথম হাদিসের কারণে এটা শাহেদ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে তো আমরা প্রথমত ওমর বিন খাত্তাবে স্পষ্ট দলিল পেলাম যে হাদিসের প্রতি কোনো অভিযোগ নাই আলী রদ আলতালা আনু সূত্রে আমরা হাদিস স্পষ্ট পাচ্ছি আরও অসংখ্য সাহাবা রদ আলতালা আনুমরা আছে যারা ইমামের পেছনে মুক্তা ইসলাতুল ফাতেহা পাঠ করবে এই মনে হাদিস বর্ণনা করেছে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব না শুধু আজকে আমরা দলিল দিয়ে দেব কারণ আমরা প্রথম একটা হাদিস যদি বলে দিই একটা হাদিসই যথেষ্ট যারা আমল করবে তার জন্য একটা হাদিসই যথেষ্ট তার জন্য কোন কোন সাহাবি ইমাম বেচন সুরাতুল ফাতেহা পড়তেন এই মর্মে শুধুমাত্র আমরা দলিল উপস্থাপন করব যাতে মানুষ এগুলো খুব সহজেই মানে গ্রহণ করতে পারে এবং তা নিজেরা বইগুলো ঘেটে দেখতে পারে তো প্রথম যেটা বললাম ওমর বিন খাত্তাব দুই নম্বর সাহাবি আলী রদ আলতালানহ তিন নম্বর হচ্ছে আবু হুরাইরা রদ আলতালানহ এটা সকলে জানে যে আবু হুরাইরা যা ইমাম বেচন সুরাতুল ফাতেহা পড়তেন পড়ার নির্দেশ দিতেন সেই মুসলিমে তিনশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস ওমর আবু হুরাই রদ আলতাল আনুরকে একজন এসে জিজ্ঞাসা করেছে ফার্সি যে আমরা যখন ইমাম পেছনে থাকবো তখন কি সুরা ফাতেহা পড়ব আবু হুরাই তার রদ আলতাল তিনি বলছেন একরা আবিয়া ফিনাফসিক তখন তুমি তোমার অন্তর দ্বারা মনে মনে পাঠ করো মানে এমনভাবে পাঠ করবে তোমার জিহা নড়বে তবে শব্দ হবে না একর একরা মানে পড়ো নাফসিক মানে তোমার অন্তর দ্বারা তো মানে জিহা নড়বে তবে শব্দ হবে না আবু হুরাইরা যে ইমাম হুসেন সুরাতুল ফাতেহা পড়তেন এটা হানাফি ভাইরা অস্বীকার করে না তারা স্বীকার করেছে যে আবু হুরাইরা ইমাম হুসেন সুরাতুল ফাতেহা পড়তেন এবং পড়ার নির্দেশ দিতেন তো তিন নম্বর সাহাবি পেলাম চার নম্বর সাহাবি আরও আছে এই হাদিসটা জুজুল কিরাতও আপনারা পাবেন এগারো নম্বর হাদিস এবং সেই মুসলিমে তিনশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস যে আবু হুরাইরার এই ফতোয়াটা তিন নম্বর আবু সাইদ খুদ্রি রদি আল্লাহ আনহু তিনার থেকে বর্ণনা আছে ইমাম বুখারি জুজুল কিরাত যেটা আমরা দেখালাম এগারো নম্বর হাদিস এবং একশো পাঁচ নম্বর হাদিস ইমাম বুখারি সহি সনদে হাদিস নকল করেছে যে আবু সাইদ খুদ্রি রদ আল্লাহ তিনেরও ফতোয়া দিয়েছেন যে ইমার পেছনে মুক্ত সুরাতুল ফাতেহা পড়বে তাকে প্রশ্ন করেছিল যে আমরা যদি ইমার পেছনে থাকি সুরা ফাতেহা পড়বো তিনি হচ্ছে যে অবশ্যই তোমার ইমার পেছনে সুরাতুল ফাতেহা পড়বে ইমামের পেছনে কথা উল্লেখ আছে যে ইমার পেছনে প্রশ্ন ইমার পেছনে উত্তর যে পড়বে পাঁচ নম্বর হচ্ছে উবাদা বিন সামিদ রদি আল্লাহ তালা আনহু এই সাহাবি প্রসঙ্গে হানাফি ভাইরা স্পষ্ট বলেছে যে সাহাবি ইম
বা তিনি যে ফতোয়া দিতেন তিনি পাঠ করতেন কেননা সুরা ফাতেহার মাসালাতে সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হচ্ছে উবাদা বিন সামিতের যে পড়তবে পক্ষে তা হানাফি ভাইরা এটা অস্বীকার করেনি তারা স্বীকার করেছে আমি দেখাবো দার্সে তিরমিজি থেকে তারা স্বীকার করেছে যে না উবাদা বিন সামিত তিনি ইমাম হুসেন সাতুল ফাতেহ পড়ার পক্ষে ছিলেন তো উবাদা বিন সামিতের হাদিসটা বুখারি মুসলিম সব জায়গাতে আছে তো মুসান্না পিবনা আবিসে বা হাদিস নাম্বার তিন হাজার সাতশো সহত্তর এখানে উবাদ বিন সামিতের ফতোয়াটা আছে যে হ্যাঁ তোমরা ইমার পেছনে তোমরা ফাতেহা পাঠ করবে জ্যানভাই ওমর বিন খাত্তাব বলেছে ঠিক উবাদা বিন সামিত তিনিও বলেছেন ছয় নম্বর আরেকজন আছে আব্দুল ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনারা ফাতোয়া আছে আর এটা আছে মুসান্না পিবনা আবিস সাহেবা তিন হাজার সাতশো তিয়াত্তর নম্বর হাদিস যে আব্দুল ইবনা আব্বাসের রায় যে ইমাম পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা পড়বে এটা শুধু ইমাম পেছনে যারা মানে মত দিয়েছে আমি এগুলো নকল করছি আর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে তো ইমাম বুখারি জুজুল ক্রিয়াতে যথেষ্ট জুজুল ক্রিয়াতে তিনশো খানা হাদিস নিয়ে এসেছে কখনা তিনশো খানা তিনশো খানা হাদিস নিয়ে এসেছে প্রথম ইমাম বুখারি যে আল্লাহ রসুলের আমল মানে আল্লাহ রসুলের ফাতোয়া আল্লাহ রসুল কী বলেছেন তবে সাহাবিদের আমল তাবেদের আমল তারপরের আমল এবার তিনি নিয়ে লোড করে দিয়েছেন আমি শুধুমাত্র বেছে বেছে ওখান থেকে জুজুল ক্রিয়ার থেকে দলিল যেগুলো একদম সহি সূত্র প্রমাণিত সেগুলো আপনাদের সামনে মানে পেশ করছি আর খাস যেগুলো আছে যে না তোমরা ফাতেহা পড়ো এইসব দলিল ছয় নম্বর দলিল আর জুজুল ক্রিয়াতে হাদিসটাকে ইমাম বাইহাকি সহ আরও অনেকেই হাদিসটাকে সহি বলেছে ইমাম বাইহাকিও তার মানে কিতাবুল ক্রিয়াতে চারশো ছত্রিশ নম্বরে তিনি এই হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন আর সাত নম্বর হচ্ছে আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহু বিখ্যাত সাহাবি মানে সকলে জানি তিনিও ইমামের পেছনে মুক্তাদ সুরাতুল ফাতে পাঠ করবে এই মর্মে তার ফাতোয়া মজুদ আছে ইমাম বাইহাকির কিতাব কিতাবুল কিরাত রাবি নাম্বার দুইশো একত্রিশ সরি হাদিস নাম্বার দুইশো একত্রিশে স্পষ্ট আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহুর যে ফাতোয়া মজুদ আছে আট নম্বর হচ্ছে আব্দুল ইবনু আমর ইবনু আস রদি আল্লাহ তালা আনহু তারও মত হচ্ছে ইমামের পেছনে মুক্তাদ সুরাতুল ফাতেহা পড়বে ইমাম বুখারি জুজুল কিরাত হাদিস নাম্বার ষাট আর জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালা আনহু যাকে হজরত জাবের আমরা জানি জাবের বিন আবদুল্লাহ রদ আল্লাহ আনহু তিনার স্পষ্ট ফতা ইমার পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা পড়বে সুরান ইবনু মাঝে আটশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস আর ইমাম বুখারিরও জুজুল কিরাতে হাদিসটাকে তিনি নকল করেছেন ইমাম বাইহাকি তার সোনাল কুবর আলী বাইহাকি দিতে ওখানে একশো উত্তরে নকল করেছেন তো আমরা শুধুমাত্র এখানে নটা দলিল পেশ করলাম যে এই নজন সাহাবি ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা পড়বে এই মর্মে তারা ফতোয়া দিয়েছেন তাছাড়া আরও অনেক হাদিস আছে ওর হাদিসগুলো জাইব কিন্তু আমি নটা সই সূত্রে আমার গবেষণাতে আমি সেগুলো আপনার সামনে পেশ করলাম বিস্তারিত জানার জন্য আমারই একটা বই লেখা আছে যেটা আহালে হাদিস হানাফি মাজাব ইকতলাফ নিরাসন এখানে আমি একটা অধ্যায় রচনা করেছি যে ইমা পেছন মুক্তা সুরা ফাতেহা পড়বে কি পড়বে না আমি সমস্ত দলিলগুলো নিয়ে এসেছি এটা বাংলা স্থিতি প্রকাশ হয়েছে বইটা আপনারা সংগ্রহ করবেন তখন আরও মানে বিস্তারিত ডিটেলস কিন্তু পেয়ে যাবেন কেন আমরা বিস্তারিত তাহা কি আলোচনা করতে থেকে একটা বিষয়ে দেখা যাচ্ছে পাঁচ ছয়টা পর্ব লেগে যাচ্ছে তো এই শুধু দলিলগুলো দিলাম এবার আমরা আলোচনা করব যে রাসুল থেকে মানে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাহেবের পক্ষ থেকে কি স্পষ্ট কোনো দলিল আছে যে মুক্তাদি সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করবে তো এই মর্মে অনেকগুলো হাদিস আছে আমি শুধু সেই সমস্ত হাদিসগুলো বলবো যেগুলো বিশ্বনবী স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে না তোমরা ইমামের পেছনেও থাকলে মুক্তাদিরা সুরা ফাতেহা পড়বে কথা বুঝতে পারছেন এতক্ষণ ধরে সাহাবি থেকে এবার দুবার কার থেকে যে রসুল তিনি নিজে বলেছে যে না তোমরা ইমামের পেছনেও থাকলেও তোমরা ইমামের পেছনে থাকলেও তোমরা সুরা ফাতেহা পড়বে তো প্রথম দলিল যেটা সেটা আমরা মানে দিয়েছি সেটা আনাস রদি আল্লাহ তালা আনুস সূত্রে যে হাদিসটা বর্ণনা আছে আর আল্লাহ সাল্লাহ সূত্রে যে হাদিসটা আছে প্রথম প্রথম আমাদের দলিল যে রাসুলের থেকে স্পষ্ট দলিল সেটা হজরত আনাস রদি আল্লাহ তালা আপনি বর্ণনা করছেন কে হজরত আনাস রদি আল্লাহ তালার সূত্রে সেটা হচ্ছে আবি কিলাবা হতে বর্ণিত তিনি বলেন আনাস রদি আল্লাহ তালা আনু হতে যে নিশ্চয় নবী সাল্লামের তার সাথীদের সালাদ পড়ালেন মানে আনাস রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বলছেন নিশ্চয় বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে সাহাবিদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করালেন দুই নম্বর পয়েন্ট হাদিসের যখন তিনি সলাত শেষ করলেন তখন তাদের প্রতি চেহারা মুবারক ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি সালাতের মধ্যে কিছু পড়ছিলে যখন ইমাম পড়ছিল সকলে চুপ হয়ে গেলেন সাহাবিরা তিনি কথাটি তিনবার বললেন একজন অথবা একাধিক জন উঠে দাঁড়ালেন এবং বলেন নিঃসন্দেহে আমরা এমনটাই করি তখন তিনি বললেন তোমরা এমন কাজ করবে না আর তোমাদের প্রত্যেকে মনে মনে সুরাফা তেহা পাঠ করবে 
ঘটনা দেখেন বিশ্বনবীগ্নে সালাত আদায় করাচ্ছেন এমতো পরিস্থিতিতে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুরা তারা সালাতের মধ্যে তারা কিরাত করছে আর আল্লাহ রাসূল শুনতে পেয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পেছন ঘুরে বলছে যে তোমাদের মধ্যে কি কেউ ইমাম পেছনে সূরা ফাত মানে তোমরা ইমাম পেছনে কোনো কিরাত করছিলে এখানে কিন্তু উল্লেখ নাই যে তিনি সূরা ফাতে পড়ছিলেন তোমরা কি কিরাত করছিলে তো অনেকজন তখন চুপ থাকলো কিছুক্ষণ পর একজন বা একাধিক জন উঠে বলল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা এমনটা পড়ি ইমাম পেছনে পড়ি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন বলছেন যে তোমরা তিনি বললেন যে তোমরা এমন কাজ করবে না বা তোমরা কিরাত করবে না তারপরে তিনি কি বলেন আর তোমাদের প্রত্যেককে মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে তার মানে বোঝা গেল সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু কিরাত করছিলেন আর আল্লাহ সুবহান বললেন তোমরা কিরাত করবে না তবে ফাতিহা পাঠ করবে তার মানে সাহাবীরা এই হাদিস কি প্রমাণ করে যে সাহাবীরা কোন সূরা পড়ছিল সূরা ফাতিহার পরে হয়তো অন্য কোন সূরা মুক্তাদ হিসেবে তারা পাঠ করছিল কথা বুঝেছেন কি এই হাদিসটা দিয়ে আরাফি ভাইরা আবার দলিল পেশ করে যেই তো আল্লাহ রাসূল বললেন যে তোমরা কিছু পাঠ করবে না কিন্তু হাদিসের অর্থটা কি আল্লাহ রাসূল বলছে যে তোমরা কিরাত করবে না তবে সূরা ফাতিহাটা পাঠ করবে তার মানে বোঝা যাচ্ছিল যে আল্লাহ রাসূল সূরা ফাতিহার পরে ধর সূরা রহমান ধরেছে তো মুক্তাদ হিসেবে পেছন থেকে সাহাবীরা আর রহমান পড়তে শুরু করেছে আর আল্লাহ রাসূল এই রহমানকে তিনি নাকচ করেছেন যে না সূরা রহমানটা তুমি পড়ো না তবে ইল্লা ফাতিহাতিল কিতাব ফাতিহাটা পড়ো হাদিসটা বিখ্যাত গ্রন্থ যেটা জুজুল কিরাত 255 নম্বর হাদিস ইমাম বুখারী নকল করেছেন আর ও আছে মুসনাদে আবি আলা মুসলি হাদিস নম্বর 2805 সাইয়েদ ইবনে হিব্বান হাদিস নম্বর 841 এবং ইমাম বাইহাকির কিতাবুল কিরাত হাদিস নম্বর 140 হাফেজ হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ হাদিস থেকে সনদটাকে হাসান বলেছেন মাজমুজ জাওয়াইদ দ্বিতীয় খণ্ডের 110 পৃষ্ঠাতে আর ইমাম আবি হাতেম ইমাম ইবনে হিব্বান তিনও হাদিসটাকে সংরক্ষিত এবং হাদিসটার সমস্ত রাবি গ্রহণযোগ্য তিনও নকল করেছেন 1849 নম্বর হাদিস সাইয়েদ ইবনে হিব্বানের স্পষ্ট নকল করেছেন এই হাদিসের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই সমস্ত রাবি বুখারী মুসলিমের রাবি তো এই হাদিস স্পষ্ট আল্লাহর সুল থেকে প্রমাণিত হলো কি হলো না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমরা অন্য কিনা কিরাত করো না তবে কি করবে ফাতিহা শুধুমাত্র ফাতিহাটা তোমরা পাঠ করো তো আল্লাহর সুল থেকে স্পষ্ট দলিল পাওয়া গেল বা বলেন তখন কোন ইমাম সাহেব কোন মৌলভি সাহেব কে কি বলা দেখার জরুরত আছে তো আল্লাহর সুল সূত্রে প্রথম একটা হাদিস দুই নম্বর হাদিস আল্লাহর সুলের সূত্রে আরেকটা যেটা একজন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুস সূত্রে হাদিসটা বর্ণনা আছে আর এই হাদিসটা অসংখ্য গ্রন্থ আছে প্রথম আমরা হাদিসটা বলি যে হাদিসটা কি বলা হয়েছে এই হাদিসের রাবি হচ্ছে আবি কিলাবা হতে বর্ণিত এই আবি কিলাবা কে বলেন তো ওই যে সাল্লু কামার আর রাইতু মুন্নু সাল্লি সেবা করে 631 নম্বর হাদিস যে নামাজ ওইভাবে পড়তে দেখো যে আমাকে দেখলে ওই আবি কিলাবাই হাদিস বর্ণনা করেছিলেন মালিক বিন হুয়াইসের সূত্রে আর এই হাদিসটা আছে আবি কিলাবা তিনি মুহাম্মদ বিন আবি আয়েশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ বিন আবি আয়েশার সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন যে একজন সাহাবী হতে এই হাদিসের প্রতি একটা অভিযোগ আছে আমরা খণ্ডন করব যে আবি আয়েশা তিনি বলেন তিনি একজন সাহাবী হতে রিওয়াত করেছেন তিনি বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাত পড়ালেন আল্লাহর সুল্লাহ সালাত পড়ালেন যখন তিনি সালাত হতে ফারেগ হলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা কি কিরাত করতে থাকো যে সময় ইমাম কিরাত করে কে জিজ্ঞাসা করছে আল্লাহর রাসূল তারা বললে নিশ্চয় আমরা এমনি করি মানে আল্লাহর রাসূল যেমনটা বলেন তেমনি করে যে তারা হ্যাঁ তারা পাঠ করে তিনি বললেন তোমরা এমনটা করবে না তবে তোমাদের প্রত্যেককে মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়বে দেখেন আমার একটা হাদিস একজন সাহাবী তিনি বলেন যে আল্লাহর রাসূল সালাত আদায় করেছিলেন ঠিক একই ঘটনা আলসুল সালাত মানে সালাত শেষ করে সালাম পেন পরে বলছে যে তোমরা কি ইমাম পেছনে কিছু পড়াও তো সাবির বলে হ্যাঁ আল্লাহর সালাম আমরা পড়ি আলসুল তখন বললেন যে তোমরা কোনো কিরাত করবে না ইল্লা ফাতিহাতিল কিতাব তো ফাতিহা বাটি তো তো এই হাদিসকে खास কি खास নয় যে ইমামের পেছনে থাকলো বিশ্বনবী বলছে সূরা ফাতিহা পড়ো এই হাদিসটা আছে ইমাম বুখারী জুজুল কিরাত হাদিস নম্বর 61 তো ইমাম বুখারীর বারবার নাম আসছে কেন ইমাম বুখারী তো জুজুল কিরাত বই রচনা করেছে যে মুক্তাদ সূরা ফাতিহা পড়বে এই জন্যই এ দলটা আর আছে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহর উস্তাদ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক আসআনি মৃত্যুবরণ করে 234 হিজরিতে সরি 211 হিজরিতে তিনার বই আল মুসান্নাফ যেটাকে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক আমরা অনেকে নাম জানি হাদিস নাম্বার 2766 দ্বিতীয় খণ্ডের 126 পৃষ্ঠাতে এই হাদিসটা নকল করেছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন 241 হিজরিতে তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কি মুসনাদে আহমদ মুসনাদে আহমদ হাদিস নাম্বার 18238 এবং 20887 এবং 12 12046 তিনি হাদিসটাকে চারবার নিয়ে এসেছেন আর 23
संक्षिप्त मुक्तरा मृत्यु संरक्षित प्रत्येक पृष्ठा पढ़ल सन्देह मिथ्युक ना निकटेचित निकटे हानाफी हादीर 
তো সই বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছে কে উমদাতুল কারি আল্লামা বদুদ্দিন আইনি হানাফি বইয়ের নাম দিয়েছে উমদাতুল কারি তো এই অসুল নির্ধারণ করেছে সত্তর খণ্ডের একশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠাতে এবং এগারো খণ্ডের তিপান্ন পৃষ্ঠাতে যে কোনো সাহাবের যদি নামও যদি না পাওয়া যায় তাহলে সে হাদিসটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় মিরকাতুল মাফাতি প্রথম খণ্ড তিনশো তিরিশ পৃষ্ঠা জাহারুল নাকি প্রথম খণ্ড একশো একানব্বই পৃষ্ঠা অনেক জায়গাতে এই অসুলটা নকল করেছেন তো দুটো স্পষ্ট হাতে শোনা পেলাম কি পেলাম না রাসুলের সূত্রে যে ইমা পেছন মুক্ত আসরা ফাতে পড়বে আর সাধারণ আম জনতার জন্য আমরা বলবো যে এত কিছু দেখার দরকার নাই ইমাম জুজুল ইমাম বুখারি যে জুজুল ক্রিয়াত আছে দুশো পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস পড়েন তাহলে দলটা পেয়ে যাবেন আর যারা মহাদেশ গবেষণা করতে চাই তাদের জন্য আমাদের দ্বিতীয় স্টেপের আলোচনা তিন নম্বর দলিল যে উবাদা বিন সামিত নাফের সূত্রে হাদিস বর্ণনা আছে উবাদা বিন সামিত তিনি বর্ণনা করছেন যে আল্লাহ রসুল তিনি সুরাতুল ফাতেহ পড়তে যে নির্দেশ দিয়েছেন এই দলিল এই দলিলটাও ইমাম নাসাই সুনান নাসাই নাম শুনেন না সুনান নাসাই সুনান নাসাই হাদিস নাম্বার নয়শো একুশ প্রথম খণ্ডের একশো ছেচল্লিশ পৃষ্ঠাতে এই হাদিসটা বর্ণনা করা আছে যেটা উবাদা বিন সামিত হাদিস বর্ণনা করছে কি বলছেন যে উবাদা বিন সামিত হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে রসুল সাল্লাম আমাদেরকে ওই সালাত পড়িয়েছেন যাতে উচ্চ স্বরে কিরাত করা হয় মানে মাগরি বেশা ফজর উচ্চ স্বরে কিরাত করা হয় তিনি বলেছেন যখন আমি উচ্চ স্বরে কিরাত করি তখন তোমাদের কেউ যেন জোরে কিরাত না করে উম্মুল কোরআন ব্যতীত উম্মুল কোরআন কি সরফাতেহা তো আল্লাহ সাল্লি এখানে কি বলছেন কি বলছেন না যে সরফাতেহাটা পড়ো সন্ন্যাসাইত আছে নয়শো একুশ নম্বর হাদিস আর সোনান আরবা মানে ছয়খানা গ্রহণযোগ্য হাদিসের কিতাবের মধ্যে সোনাসাই আছে নশো একুশ নম্বর হাদিস এই হাদিসটা ইমাম বুখারি তিনিও তার এই খালফু আফাল ইবাদ যেটা জাহামিয়াদের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন ওটার হাদিস না পাঁচশো ছাব্বিশে তিনি এই হাদিসটাকে নকল করেছেন আর ইমাম বুখারি জুজুল কিরাত যেটা সুরতুল ফাতেহ পড়ার পক্ষে রচনা করেছেন হাদিস নাম্বার আঠারো এবং উনিশে তিনি এই কথাটা নকল করেছেন ইমাম দারাকুতনি সোনান দারাকুতনি হাদিস নাম বারোশো সাত ইমাম বাইহাকির সোনাল কুবরালিল বাইহাকি হাদিস নাম্বার দ্বিতীয় খণ্ড একশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা এবং কিতাবুল কিরাত ইমাম বাইহাকির হাদিস নাম্বার একশো একুশ অসংখ্য গ্রন্থ আছে এবং হাদিসের সমস্ত রাবি গ্রহণযোগ্য শিক্ষা এবং দারাকুতনি সোনান দারাকুতনি বাসের সাত নম্বর হাদিসটা নিয়ে আসার পরে তিনি হুকুম লাগিয়েছেন হাদিসটা সহি হাদিসটা সংরক্ষিত কথা বুঝতে পারলেন তো আমরা তিনটে দলিল দিলাম যে ইমামের পেছনে মুক্ত সুরা ফাতে পড়বে এটা আল্লাহ রসুল বলেছেন এর আগে দিলাম কে আউবাক্কার উমার বলেছে আবু হুরেরা আনাস আবদুল আব্বাস আবু সাইদ খুদুরি উবাইবিন কাব এরা বলেছে এখন আল্লাহ রসুলের দলিল দিচ্ছে আল্লাহ রসুল বলেছে তোমরা অন্য কোনো কিরাত করবে না তবে সেটা ফাতে পড়ো এবার বলেন এই যে ইক্তলাফি মাসালা পড়তে হবে কি হবে না কে বলছে পড়লে মুখে আগুন দিব আর কে বলছে নামাজ হবে না তো এই সময় আমরা কোথায় পাচ্ছি স্পষ্ট রসুলের হাদিসে পাচ্ছি সোনিসা আয়ত নম্বর উনিশশো আল্লাহ রসুল বলছে ইয়া আইহুল্লাদিন আমানু হে বিশ্বাসীগণ আতিউল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো ও আতিউ রসুল রসুলের অনুসরণ করো আর ওয়াউলিল আমরি মিনকুম আর তোমাদের মধ্যে ওলেমা যারা আছে তাদের অনুসরণ করো এই যে ওলেমার অনুসরণ করতে গিয়ে ও বলছে জায়েজ এ বলছে না জায়েজ এ বলছে আগুন পুরে দাও পড়লে এ বলছে না তো নামাজই হবে না এবার আল্লাহ সাল্লাহ তারপরে কি বলছে ফাইন টানা যা তুম ফি সাইন ফারু দুহুল রসুল আর এই ওলেমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে যদি তানাজা যদি কোনো ইক্তেলাফ সৃষ্টি হয় মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ সমাধান দিয়েছে কি করতে হবে ফারু দুহুল লহি রসুল তখন তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে কোন দিকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের দিকে তো আল্লাহ রসুলের সিদ্ধান্ত দিচ্ছে স্পষ্টভাবে যে না ইমার পেছনে মুক্ত সুরাতুল ফাতেহা পড়বে অন্য কিনে কিরাত করা দরকার নেই আল্লাহ সাল্লা এটাকে বিরক্তিবোধ মনে করেছেন অন্য কিরাত করাতে তো সুরা ফাতেহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছে আর ওসুলে হাদিস বা ফুকাহাদের একটা নীতি যে আল্লাহ রসুল যখন কোনো নির্দেশ দেন কোনো কাজের হুকুম দেয় সেটা কি ওয়াজিব বা ফরজ পর্যন্ত চলে যায় তো স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে আর কি দরকার চার নম্বর দলিল যে বিশ্বনবী তিনি বলেছেন ইমার পেছনে মুক্ত সুরাতুল ফাতে পড়বে এই মর্মে আবদুল্লা ইবনু আমার ইবনু আস রদ আনহুর একটা হাদিস বর্ণনা আছে যেটা ইমাম বুখারি তার জুজুল কিরাত হাদিস নাম তেষট্টিতে তিনি সংকলন করেছেন ঠিক একই মর্মে এই হাদিসটা যে আমর বিন সহিব হতে তার তিনি তার পিতা আর তিনি হচ্ছে তার পিতা আব্দুল ইবনু আমর ইবনু আস তিনি বর্ণনা করছেন যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে হে সাহাবিরা তোমরা আমার পেছনে কিরাত পাঠ করো তারা বললেন জি হ্যাঁ আমরা দ্রুত পড়ে থাকি 
তিনি বললেন সুরা ফাতে ব্যতীত কিছু পড়বে না বা ইমাম বুখারি জুজুল কিরাতে আছে হাদিস নামা তেষট্টি ইমাম বুখারি দেখেন আমি আগে বলেছি যে রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি ইলমি একটা অ্যাটম বোম ফেলেছেন ঠিক ইমাম পেছেন মুক্ত সুরা ফাতে পড়বে কি পড়বে না এই মর্মে ইমাম বুখারির জুজুল কিরাত ইলমি অ্যাটম বোম তিনি নিজে ফেলেছেন এখন তাহাকে জুজুল কিরাত তিনশো কোনা হাদিস তিনি সেই সময়তে রচনা করেছেন তো যদি মানুষ যদি মনে করে যে না এই মাসালাতে ইক্তলাপ নিরসন করব ইমাম বুখারির এই হাদিসের গ্রন্থটা কিতাবটা যথেষ্ট আর এটা কোনো আমাদের মতো আলেম বা কোনো স্বার্থের নিশে আলেম বলতে পারবে না যে আমরা নিজেদের মাঝাবের দিকে টানছি বা আহলে হাদিস বা হানাফি সাফি মালিকি হাম্বেলি আরে মহদ্দিসগণ যে বুখারি না পড়লে কোনো মানুষ আলেমি হতে পারবে না হতে পারবে কেউ যদি বুখারি সেই বুখারি যদি না পড়ে সে আলেম হতে পারবে তো সেই যে বুখারি মুসলিম আহত তিরমিজি না পড়লে আলমি হতে পারবে না তারাই যখন সিদ্ধান্ত দিয়েছে তো আপনি যে পড়াচ্ছেন বুখারি আপনি বার কে যে আপনার কথা মানতে হবে লেখক লিখে দিয়েছে সেখানে তার মত পেশ করেছে তারপর আপনার মতো আমার মতো মানুষের রায় নিয়ে লাভ আছে কোনো লাভ নেই তো এই একটা গেল আর একটা হাদিস আছে উবাদবিন সামিদ থেকে অন্য একটা সনতে উবাদবিন সামিদ রদি আল্লাহ তালাম তিনি আর একটা হাজি বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের ফজরের সালাদ পড়ালেন কোন সালাদ ফজরের সলাদ তার ওপরে কিরাত পড়া ভারী হয়ে গেল রসুলের ওপরে কিরাত পড়াটা কঠিন হয়ে গেল ভারী হয়ে গেল যখন রসুল সাল্লাহু আলী সাল্লাম সালাদ শেষ করলেন তখন আমাদের প্রতি মুখ ফেরালেন এবং বললেন ইমামের উচ্চস্বরে পাঠ করার সময় তোমরা ইমামের পেছনে কোরআন পাঠ করছ আল্লাহ প্রশ্ন উবাদা বিন সামিদ বললেন আমরা বললাম হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আল্লাহর কসম করে আমরা বলছি আমরা পাঠ করি তিনি বললেন মানে আল্লাহ সুর বললেন এমন করবে না তবে সুরা ফাতেহা পাঠ করবে কেন যে সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করে না তা সালাত হয় না মুসনাদ আহমদের হাদিস হাদিস তোমার তেইশ হাজার একশো পঁচিশ এবং তেইশ হাজার সুহত্তর সুনান তিরমিজি প্রথম কন্ড পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠাতে এবং তিরমিজি সংক্ষিপ্তভাবে হাদিসটাকে নিয়ে এসেছে আরও অসংখ্য গ্রন্থে আছে তো এই হাদিস প্রমাণ করছে যেটা ওবাদ বিন সামিদ জাল্লাহ সুল একদিন ফজর সালাত আদায় করেছিলেন মানে ফজরের সলাত আদায় করছিলেন আল্লাহসুলের প্রতি কিরাত পড়া ভারী হয়ে গেল হঠাৎই আল্লাহসুল যখন সলাত শেষ করলেন সাহেবদের জিজ্ঞাসা করছেন যে তোমরা কি আমার পেছনে কিছু মানে পড়ছিলে তো সাহেবেরা বললেন মানে ওয়াদবি সাহেব বলছে হ্যাঁ আল্লাহসুলকে বললাম যে আল্লাহসুল আমরা পড়ছিলাম তো আল্লাহসুল বলছিলেন যে তুমি কোন কোনো কিরাত করবে না তবে ফাতেয়া পড়ো তো এটা স্পষ্ট দলিল আর ইমাম মানে মানে আমাদের জানা মতে যে গ্রন্থ আছে সে গ্রন্থে আরও অসংখ্য গ্রন্থ সেটা শোনেন আবু দাউদের হাদিসটা আছে হাদিস নম্বর আটশো তেইশ সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর তিনশো এগারো ইমাম বুখারি জুজুল কিরাত হাদিস নম্বর দুইশো সাতান্ন ইমাম সুনান ইমাম দারাকুতনি সুনান দারাকুতনি হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো মুস্তাদারকাল হাকেম হাদিস নম্বর আটশো উনসত্তর তাবরানি মজবুল সাগির হাদিস নম্বর আঠারোশো একাশি সাইবনু খুজাইমা তৃতীয় খণ্ড ছত্রিশ পৃষ্ঠা সাইবনু হিব্বান হাদিস নম্বর সতেরোশো বিরাশি ইমাম ইবনু জারুদের আল মুনতাকা হাদিস নম্বর তিনশো একুশ এবং ইমাম বাহাকি সুনান কুবরাল ইল বাহাকি হাদিস দ্বিতীয় খণ্ড একশো চৌষট্টি পৃষ্ঠা আর ইমাম বাহাকির কিতাবুল কিরাত হাদিস নাম্বার একশো তেরো এতগুলো হাদিসের গ্রন্থ হাদিসটা মজুদ আছে উপাদবি সামিতের এই হাদিস যে সুরা আল্লাহ সুর বসে সুরা ফাতে পড়ো অন্য কোনো কিরাত করো না কিন্তু হানাফি ভাইরা এই হাদিসগুলো সংক্ষিপ্ত সার নিয়ে এসে তার আবার ধরলে এই যে আল্লাহ সুর বললেন যে তোমরা কিরাত করো না তো মাসালে যখন সুরা ফাতে প্রসঙ্গে আসবে দেখবেন হানাফি ভাইরা যখনই দলিল দেয় সে যে দলিল দিক না কেন জাল্লাসুল বলছে ইজা কারা ফা আনসিকু যখন তোমরা কিরাত করো মানে ইমাম যখন কিরাত করে তখন তোমরা চুপ থাকো এই দলটা নিয়ে আসবে তো এখানে স্পষ্ট একটা হাদিস থেকে বারবার প্রমাণ হচ্ছে যে মাসালাতে কিরাত আর ফাতেহা দুটো ভিন্ন জিনিস কিরাত বলতে কোনটাকে বোঝানো হচ্ছে ফাতেহার পরে যেটা পড়া হয় এটা কেল্লাসুল বারবার বলছে তোমরা পড়বা না এটা পড়বা না তবে সুরা ফাতেহা পড়ো আর হানাবি ভাইরা বারবার আমাদের একটাই দলিল দেয় যে কিরাত আল্লাহ সুর বললেন ভারী হয়ে গেল নামাজ তোমরা কে আমার পেছনে পড়ছিলে আল্লাহ সুর নিষেধ করেছে আল্লাহ সুর রাগ করেছেন এখানে তারা ক্ষান্ত হয়ে যায় কেন আছে সে সংসে যে আল্লাহ সুর বারবারই বলছে যে তোমরা কিরাত করো না ফা তেহাতুল কিতাব তোমরা পাঠ করো তো এই হচ্ছে দলিল আমরা কমপক্ষে পাঁচ খান দিলাম আরও অসংখ্য দলিল আছে যেগুলো থেকে প্রমাণ করা যায় যে ইমা পেছনে মুক্ত সুরা ফা তেহা পড়বে আল্লাহ রসুল নির্দেশ দিয়েছেন স্পষ্ট সই সনদে এই হাদিসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে তো আবু হুরার একটা হাদিস আছে যেটা ইমাম বুখারি জুজুল কিরাতের একশো তেরো নম্বর হাদিসে নিয়ে এসেছে 
আবু হুরায়রা বলেছে যে আল্লাহ সুবহানাহু তিনি বলেছেন তোমরা অন্য কিছু পড়বে না তবে সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করো এ বিষয়ে রাফিয়া আর জুরকারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে আরেকটা হাদিস বর্ণনা আছে যেটা ইমাম বাঘাবীর কিতাব শারুস সুন্নাহ হাদিস নাম্বার 554 तो এই ধরনের অসংখ্য হাদিসগুলো বর্ণনা আছে তো যারা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান তাদের জন্য একটাই পরামর্শ যে আপনারা শুধুমাত্র ইমাম বুখারীর জুজউল কিরাতে বইটা পড়েন ইমাম বুখারীর জুজউল কিরাত এটা বাংলাতে দুটো অনুবাদ হয়েছে আমার জানা মতে আর উর্দু ইংরেজিতে তো অনেকগুলোই আছে এই যে একটা জুজউল কিরাত আর এটা জুজউল কিরাত তো এটা হচ্ছে ইমাম বুখারীর জুজউল কিরাত ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তিনি নিজে সংকলন করেছেন আর হাদিস নিয়ে এসেছেন টোটালে 300 খানা যে মুক্তাই সূরাতুল ফাতিহা পড়বে জানা যায় সূরা ফাতিহা পড়তে হয়তো হবে না এটাও তিনি এখানে সংকলন করেছেন রুকু পেলে রাকাত হবে কি হবে না এটাও তিনি সংকলন করেছেন ইমামের পেছনে থাকলে হবে কি হবে না এটাও তিনি সংকলন করেছেন তো এতগুলো হাদিস শুধুমাত্র ইমাম বুখারী সংকলন করেছে মানে আমরা সংক্ষিপ্ত সারে এটা বলতে চাই তার মানে এই মাসালাতে স্পষ্ট প্রমাণ মজুদ এটাই যে ইমামের পেছনে মুক্তাই সূরা ফাতিহা পড়বে যেটা আমরা থাকি মাসদিস মাসা নাম্বার 5 আমরা আলোচনা করেছি যে ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তারা তিনজন ইমাম বলেছে মুক্তাই সূরা ফাতিহা পড়বে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ দুজন ছাত্র শাইখুল ইসলাম আব্দুল ইবনে মুবারক এবং ইমাম মুহাম্মদ দুজনই বলেছে পড়তে হবে তো এই মাসালা প্রতি একই ভাবে ইজমাত দাবি করা যেতে পারে যে চার ইমামই একমত আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ নিজে বলেছে ইজা সাল হাদিসু ফাহুয়া মাযহাবি যখন সহিহ হাদিস পাবে তখন সেটাই আমার মাযহাব তো আল্লাহ সুল সূত্রে সহিহ হাদিস যে ইমার পেছনে তোমরা কিরাত পড়বে না ফাতিহা পড়বে তো ইমাম আবু হানিফা রাহমাল্লাহ মাযহাব কোনটা হলো সূরা ফাতিহা পড়া তো সার্বিক ভাবে এতগুলো দলিল আর আম দলিল কোনটা আছে লা সালাতা লিমাল্লাম ইকরাবি ফাতিহাতিল কিতাব সে ব্যক্তি সালাতই হলো না যে ব্যক্তি সূরাতুল ফাতিহা পড়লো না একটা দলিল স্পষ্ট যে লা সালাতা লা মানে কি নাই লা ইলাহা এর অর্থ কি যে কোনো উপাস্য নেই লা ইলাহার অর্থ কি কোনো উপাস্য নেই দুর্গা নাই লক্ষ্মী নাই কালী নাই সরস্বতী নাই যিশু নেই পিঠে যত উপাস্য আছে সব বাতিল মানে লা হচ্ছে এমন একটা তাগিদ যে যা আছে সবগুলোকে নাকচ করছে লা এখানে লা শব্দ আছে লা কোনো সালাত নেই নেই জোহর নেই আসর নেই মাগরিব নেই ইশা নেই ফজর নেই ঈদের সালাত নেই তারাবের সালাত নেই বেদের সালাত নাই জানাজার সালাত লা সালাতা মানে জান্নাম সালাত সমস্ত সালাত আসবে কি আসবে না লা ইলাহা দুর্গা লক্ষ্মী কালী সরস্বতী যিশু যতজনের উপাসনা করা হয় সব আসবে কি আসবে না লা যেমন সবগুলো চলে আসছে ঠিক এখানে লা সালাতা সমস্ত সালাত স্পষ্ট সালাতা লি মানলাম লি মান মান মানে যে কেউ চাই ইমাম হোক চাই মুক্তাদি হোক এই দুটো শব্দ থেকে স্পষ্ট আসে কি আসে লা সালাতা যে কোন নামাজ লি মান মানে যে কেউ চাই ইমাম হোক চাই মুক্তাদি হোক যে কেউ যে কেউ নামাজ পড়ল তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামাজ হলো না আর সহিহ বুখারী 656 নম্বর হাদিসে উবাদ বিন সামিত এই হাদিস বর্ণনা করেছে আর এই হাদিসটা যে শুধুমাত্র উবাদ বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছে এমনটি নয় এই হাদিস অসংখ্য সাহাবী বর্ণনা করেছে যে ব্যক্তি সূরাতুল ফাতিহা পড়ল না তার নামাজ হলো না এই মর্মে মানে অসংখ্য সাহাবী অনেকগুলো সাহাবী এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে শুধুমাত্র আমরা কয়েকটা দলিল পেশ করব যে কোন কোন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু শুধু এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে যে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামাজ হলো না তার মধ্যে প্রথম যেটা বললাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু যেটা সহিহ বুখারী 756 নম্বর হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন সরি ওটা হচ্ছে উবাদ বিন সামিতের হাদিস সহিহ বুখারীতে যেটা আছে আর আবু হুরায়রার হাদিসটা আছে ইমাম বুখারী জুজুল কিরাত হাদিস নম্বর 11 এবং সহিহ মুসলিম 395 নম্বর হাদিস আর দারুস সালাম সহিহ মুসলিম যেটা হাদিস নাম্বার হাদিস নম্বর আছে 878 আম্মা জেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনিও হাদিস বর্ণনা করেছেন কোন কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনিও বলেছে কুল্লু সালাতা তার ও মানে তিনি যে কুল্লু সালাতা অন্য হাদিস আছে লা সালাতা কোন সালাত নেই আর এখানে যে কুল্লু মনে হয় প্রত্যেক কুল্লু মানে কি প্রত্যেক প্রত্যেক সালাত যাদের সূরা ফাতিহা নেই সেই সালাত নাই আম্মা জেনের কথাটা আরো আছে কুল্লু মানে এখানে প্রত্যেক সালাত আমার জানা কথাটা আছে সনা ইবনু মাজা হাদিস নম্বর 840 এবং মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 26888 আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আসর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও হাদিস বর্ণনা করেছেন 
একটু মতনে আছে যে সে মুসলিম তিনশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস জুজুল কেয়াত একশো তিপান্ন নম্বর হাদিস যে প্রত্যেক সালাতে সরতুল ফাতেহা পোট পাঠ করতে হবে তো এই মর্মে ধরেন অসংখ্য শুধুমাত্র আমরা বলি যে এই ইক্তলাফি বিষয়গুলো শুধুমাত্র ইমাম বুখারি জুজুল কিরাত যদি কেউ পাঠ করে তাহলে এই সমাধানটা আসা খুব সহজ আর চার মাঝাব থেকে আমরা আগে বলেছি তিন মাঝাবের ইমাম একমত এবং আবহনি পারে আমাল্লাহ দ্বিমত পোষণ করেছেন কিন্তু তার দুই ছাত্র একমত পোষণ করেছেন যে না পড়তে হবে তো একটা সাধারণ মানুষ হয়তো বুঝতে পারে যেখানে তিন ইমাম একমত যেখানে ইমাম আবহনি বা দুই ছাত্র তারা বলছে পড়তে হবে ইমাম বুখারি রেমহল্লা একটা বই রচনা করলেন যে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে ইমাম বাইহাকি রেমহল্লা একটা বই রচনা করেছেন কিতাবুল কিরাত ফাতেহা পড়তে হবে কিন্তু এই আজ পর্যন্ত মানে সালাপ থেকে শুরু করে একদম কমপক্ষে আপনি নশে হিজড়ি পর্যন্ত চলে আসেন হাজার এগারোশো হিজড়ি পর্যন্ত চলে আসেন একজন মহাদিস ফকি একজনও নেই যারা সুরা ফাতেহা পড়তে হবে না এই মর্মে বই লিখেছে বুঝেন নাই যেমন রফুল এদিন করতে হবে ছয়খানা হাদিসের গ্রন্থ নাম বলিনি যে মহাদিসগণ লিখেছে ঠিক একই হয়েছে এটাতেও যে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে ইমাম বাইহাকিও বই লিখেছে ইমাম বুখারও লিখেছে কিন্তু পড়তে হবে না সালাবদের মধ্যে কেউ লিখেনি এ নতুন এখন লিখছে মানুষ দুশো বছর থেকে তারা লিখছে হানাবি বাইরা লিখছে যে পড়তে হবে না ওদেরকে বলেন শুধুমাত্র এটা যে তো এক কাজ করেন দেখি আপনি তিনশো হিজড়ি চারশো হিজড়ি পাঁচশো ছশো সাতশো আটশো হিজড়ির ওলেমাদের লেখা একটা বই দেখান তো যে সেরা ফাতে পড়তে হবে না এই মর্মে একটা স্বতন্ত্র কোনো চটি বই রচনা করেছে একশো দেড়শো বিশটা বই রচনা করেছে দেখান তো একটা দেখাতে পারবেন কেন সারা লিখেই নি তো এই সাহিকভাবে যারা মোটামুটি যারা মানে ইসলামকে জানে বা ইসলামকে মানার চেষ্টা করে তার জন্য এই দলিলটা যথেষ্ট যে সালাবদের মধ্যে বই রচনা করেছে পড়ার পক্ষে কিন্তু বিপক্ষে কেউ রচনা করেনি তো লিমাল্লাম ইকরি ফাতেহাতিল কিতাব এবং আবু হুরাইরা আর উবাদাবিন সামিতের হাদিসের উপরে যে উবাদাবিন সামিত আর আবু হুরাইরা তারা বলছে যে ইমার পেছনে মুক্তের সুরা ফাতেহা পড়বে হানাফি ভাইরা এই দুজন রাবির উপরে আপত্তি করেছে সাহাবিদের উপরে কি আপত্তি দেখবেন এছে দার্সে তিরমিজি দ্বিতীয় খণ্ড হাদিস তোমার তিনশো এগারো খুলবেন আর আপত্তিটা শুনলে আপনার তার্য হয়ে যাবেন তিনশো এগারো পৃষ্ঠা জি তিনশো এগারো পৃষ্ঠা বিরানব তিনশো এগারো নম্বর হাদিস সুনান তিরমিজি যেটার ব্যাখ্যা হয়েছে দার্সে তিরমিজি হাদিস নাম্বার তিনশো এগারো পৃষ্ঠা নাম্বার বিরানব্বই আল কাউসার বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ হনি যখন দেখছে আবু হুরাইরা বলছে যে ইমার পেছনে থাকলে কি করব আবু হুরাইরা ফতোয়া একরা আফিয়া আফসিক তখন তুমি তোমার অন্তর দ্বারা পরে মনে মনে পড়ো তো এখানে জাস্টিস তাকি উসমানি যার কথা আমরা আলোচনা করেছি তিনি কি লিখেছে দেখবেন আর এটা হচ্ছে হানাফিবাদের ওসুল মানে এটা তাদের নীতিমালা তিনি লিখছেন কি দেখেন আবু হুরাইরার তিনি বলছেন আর দ্বিতীয় হাদিসটি আবু হুরাই তার রদি আল্লাহ আনহুর মৌকুফ তথা তার নিজের বর্ণনা তিনি ইমার পেছনে ফাতেয়া পড়ার ব্যাপারে বলেছেন ইকরাবিয়া ফিনাফসিক অর্থাৎ তুমি মনে মনে পড়ে নিও এটি তার নিজস্ব ইস্তেহাদ তাদের জবাব কি দেখেনি হাদিস এটা তাদের নিজস্ব ইস্তেহাদ যেটা মারফু হাদিসের বিপরীতে দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না কথা বুঝতে পারলেন যখন আবু হেরা বলছে যে ইমার পেছনে মুক্তি ফাতেয়া পড়বে তখন হানাফি বাইরে জব দিচ্ছে এটা আবু হেরার নিজের ফতুয়া আবু হেরার রদ আলোতলার কথা মানতে হবে তার কোনো ইয়ে আছে এ জব দিচ্ছে চিন্তা করেছেন যখন দেখছে আবু হুরাইরা তো আবু হুরাইরা ফতো মন মনে ইমাম আবু হনিবার রেমোল্লা ফতো মানবো একটা সহজভাবে দেখেন যে আবু হুরাই রেমোল্লা রদ আলোতলা আনু তিনি বলছেন ইমা পেছনে মুক্তি ফাতেয়া পড়ো আর হানাফি বাইদের তরফ থেকে জব আসছে এটা আবু হুরাইরার ইজতেহাদ মানে এটা তার গবেষণা এটা তার ফতোয়া তার ফতোয়া তো তার ফতো মানার দরকার নেই একইভাবে ওবাদিন সামিত রদি আলোতলা আনুর তারও যেহেতু ফতোয়া আছে স্পষ্ট যে ইমার পেছনে মুক্ত সুরা ফাতেয়া পড়বে তো এই মর্মে আলোচনা করতে গিয়ে একই কথা বলেছে উবাদিন সামিতের হাদিসেও জাস্টিস তাক উসমানি এবং হানাফি ভাইরা এই জবাবটা দিয়েছে যেটা উবাদিন সামিতের নিজের ইস্তেহাদ এটা নিজের ফতোয়া 
ওর প্রথম মানার আমাদের জরুরত নেই দরকার নেই একই কথা লিখছে দেখেন পৃষ্ঠ নম্বর অষ্টশীতে তিনি বলছেন দ্বিতীয় বর্ণনা সহি কেন সেই মুসলিমের হাদিস ওয়াদম সামিদ বলেছেন ইমাম হুসেন মুক্তার সুরা ফাতে পড়বে তবে এর দ্বারা সাফি রেমহুল্লা অন্যদের মতামতের ওপরে স্পষ্ট কোন দলিল মারফু হতে পারে না কারণ এটা উবাদা বিন সামিদ রদি আল্লাহ আনুর ব্যক্তিগত ইজতেহাদ মানে এটা তার ব্যক্তিগত রায় চিন্তা করেছেন হাদিস যখন সই তখন কোনো কিছু যখন অভিযোগ নাই তখন বলছে এটা সাহাবিদের আমল এটা ধারতব্যের মধ্যে আসবে না সাহাবিদের ফতো এটা ধারতব্যের মধ্যে আসবে না তো এরপরে আর মানুষকে আর কি মানে তার এ দেখে কি বলা যেতে পারে সাহাবিদের ফতো আমল চলবে না আবু হরিয়ার চলবে না ওয়াদা বিন সামিদের চলবে না ইমাম আবু হানিফের আমল্লা চলবে এখন যদি আমরা ইমাম আবু হানিফের আমল্লাহ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলি তারা বলে ইমাম আবু হানিফের আমল্লার সঙ্গে গুস্তাকি করলো ইমাম আবু হানিফাকে অপমান করলো ইমাম আবু হানিফার আহমল্লার নামে বদনাম করলো এরা মাঝাব বিদ্বেষী এরা ইমাম আবু হানিফার নামে খারাপ মন্তব্য করে তো ওরা তো বইয়ের মধ্যে লিখে রেখেছে স্পষ্টভাবে যে না এই মানে সাহাবি আবু হরায়রা আর ওয়াদ আবিদ সামিদের ইজতেহাত মানা যাবে না আমাদেরকে অন্য কিছু মানতে হবে শুধু এতটাই নয় বরং লিখেছে যে আল্লাহ রসুলের কথাও মানা যাবে না বলছি ইমাম আবু হানিফার আহমল্লার বিরুদ্ধে কার কথা মানা যাবে না জানেন আল্লাহ রসুলের কথাও মানা যাবে না এত বড় পর্যন্ত কথা লেখা আছে ওটা যখন আমরা আত্মহাতুর বৈঠকে আঙুল নড়াত হবে কি হবে না ওই মশালাতে পাবেন কেন বলেন তো কারণ হচ্ছে এটাই যে মানে আঙুল তার সাথে বৈঠকে আঙুল নড়াতে হবে বারবার এ হাদিস সই সূত্র প্রমাণিত আর ইল্লাল্লাহ বলে নামে লিখতে হবে মনে হয় কোনো হাদিস নাই এখন হাদিস যখন সহি পেয়ে গেছে তখন বলছে হানাফি ওলেমাদের অধিক অনেকে বলছে যে এখানে আল্লাহ সাল্লা কথাটা আমাদের কাছে দলিল নয় বরং ইমাম আমন এবার কথাটাই প্রাধান্য পাবে মানে এভাবে মাসালা বহন করতে গিয়ে আপনি ইনশাল্লাহ দেখবেন মানে এমন কিছু কিছু কথা আছে তখন মনে হয় যে এদের আসলে কি মানে কোনো একজন মানে আলেম ওলেমা এর মন এমন ধরনের কোনো কথা বলতে পারে যাদের ইসলাম মানে এরা মাঝাব বাঁচাতে গিয়ে ইসলামকে শেষ করে দিবে মানে নিজের মতটাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তারা ইসলামটাকে ছাড়তে রাজি কিন্তু মাঝাব ছাড়তে রাজি নয় কখন যে সাহাবিদের কথা মানা যাবে না কখন বলছে যে না আল্লাহ রসুলের কথা মানা যাবে না আর বেরুল বিরাবার লিখেছে কোরআনের আয়াত যদি ইমাম আবু হানিমার বিরুদ্ধে চলে যায় তো কোরআনের আয়াতও মানা যাবে না ইমাম আবু হানিমাকে মানতে হবে জাল হক একত্রিশ পৃষ্ঠাতে লিখেছে দ্বিতীয় খণ্ডে এটা তাকলিদের মশলা যখন আলোচনা করবো তখন পাবে না দলিল যে ওদের এমন এমন কথা ইঙ্গিত আছে যে আপনার তাজ্য হয়ে যাবে যে কোরআন আসলেও মারা যাবে না হাদিস আসলেও মারা যাবে না সাহাবিদের আমল আসলেও মারা যাবে না ইমাম আবু অনিপের আমলাকে মানতে হবে তাজ্জব তাজ্জব কথা আছে ইনশাল্লাহ আমরা তাকলিদ এবং মাঝাব প্রসঙ্গে যখন আলোচনা করব এই দলিগুলো দিব আর তারা কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কথা বলেছে সেগুলো ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব তো এতটাই বোঝানো আজকের মতো আমরা দ্বিতীয় তাকে কি মাসজিদ মাসান আমরা যখন সাত আলোচনা করব সেই সময় তো আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো শুধু এটাই যে হানাফি ভাইরা কোন দলিলরা দেয় যে কোরআন থেকে দলিল দেয় ওয়াইজা কুরিয়াল কোরআন যখন কোরআন পাঠ করা তখন তোমরা চুপ থাকো এই আয়াতের জবাব কি হবে ইনশাল্লাহ এই জবাব আমরা সাত ধরনের জবাব দেব যাতে তাদের কোনো অভিযোগ আর এই আয়াতের প্রতি না থাকে আর ইমাম ক্রিয়াত মুক্তের জন্য যথেষ্ট হচ্ছেন ইবনু মাজার হাদিস এটা জবাব দেবো ইনশাল্লাহ আমরা থাকি কি মাসদিস মাসার নম্বর সাথে আমরা তাদের দলিলের এবার জবাব দেবো আমাদের এখানে আমরা মনে করি এই দলিলগুলো শেষ যারা সত্যের নেশি ইমাম বুখারি জুজুল কিরাত পড়েন আর ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ সৈব বুখারিতে একটা অধ্যায় রচনা করেছেন যে ইমাম হোক আর মুক্তাদি হোক জোহর হোক আর আসর হোক যে কোনো নামাজে ইমাম মুক্তাদি সকলের সরা ফাতে পড়তে হবে সে বুখারিতে স্পষ্ট ইমাম বুখারি অধ্যায় রচনা করেছে আর কোনো দলিল দরকার আছে কোনো দরকার মানে দলিল দরকার নাই আপনি যে দিক দিয়ে যাবেন দেখবেন সুরা ফাতে পড়ার পক্ষে এটারই পাল্লা বেশি ভারী কেন চার মাথার মধ্যে এখানে আমরা দেখছি না এখানে হক বই কিতাবপত্র লেখার দিকেও দেখছি না ইমাম বুখারি ইমাম বাহাকি বই লিখেছে ওরা কোনো বই লিখে নেই সালাবদের মধ্যে আমার যেন আয়সর দেওয়াল আনুর ফতো শুদ্ধ মজুদ আছে এই জুজুল কিরাতে ইমাম বুখারি রেমোল্লা ত্রিশ নম্বর হাদিসে তিনি বলেছেন আয়সর দেওয়াল আনারও ফতোয়া আছে যে ইমা পেছনে মুক্ত সুরা ফাতে পড়বে আমাজনকে পেয়েছে আমরা আমাজন আয়সর দেওয়াল আনা খলিফা পেয়েছি আবার কাকে দরকার ভাই সাহাবিকে পেয়েছি মোহাদ্দিস ইমাম বুখারি বাহাকিকে পেয়েছি চারটে ইমামের মধ্যে তিনটে ইমাম পেয়েছি এক ইমামের দুই ছাত্র পেয়েছি তো কোন দিকে যাবেন যে দিকে যাবেন সেই দিকে দলিল আমাদের আমাদের মানে গ্রহণযোগ্যতা মানে সব যেতে বেশি হবে তারপরেও যদি হয় লা সলাত আলী মাল্লা মিক্রাবি ফাতেহাতুল কিতাব সুরা ফাতে ছাড়া নামাজ হয় না তো আপনারা পড়ছেন না আপনি সন্ধের মধ্যে আছেন আপনার নামাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না কিন্তু আমরা পড়ছি আমর
যে ইমাম পেছনে মুক্তা সুরা ফাতেহা পড়লে গুনাহার কাজ কোথায় দিতে পারবে তাহলে এই কথা বলবে না এমনি বই কিছু মানে আবেগে লিখে ফেলেছে যে মুখে আগুন পুড়ে দাও মাটি পুড়ে দাও কিন্তু তারা এ কথা বলবে না কখনো কেননা সাফি এবং হাম্বেলিরা পড়ে যে বোঝেন না কারণ তারা আমাদের সঙ্গে এখানে বাহাস করে লাভ নেই যে পড়বে কি পড়বে না আমাদেরকে যদি বলে যে না তোমাদের মুখে আগুন ভরে দেবো তো আমরা বলবো যে আমাদের ইমাম ইমাম সাফেই ইমাম মালিক ইমাম আহম্মদ ইমাম বুখার ইমাম বাইহাকি তারা সুরফাতে পরে পক্ষে ছিলেন তো তাহলে ইমাম বুখারির কাছে কবর কাছে যাও যে আগুন ধরিয়ে দেয় সঙ্গে মুখে ইমাম সাফি আছে মালিক আছে আহমেদ আছে তো আমাদের প্রতি অভিযোগ কেন জুলুম কেন কারণ তার আমরা তো একা না রে ভাই আমরা যদি একা হতাম কোনো মাসালা এমন একটা খাড়া করে দিলাম যে মাসালাতে শুধুমাত্র আমরাই প্রথম আর কেউ বলেনি তখন আমাদেরকে বলতে পারে যে না আমরা নিজের একটা নতুন তৈরি করেছি তো আমাদের আমাদের পক্ষে তো অসংখ্য মহদিস আছে মহাসাদ তাল্লা সাহেব সে দেওয়া প্রার্থনা যে আল্লাহ সুবান তালা আমাদের প্রত্যেকটা মুসলিম যারা নামাজি আমরা আছি আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে হক জানা বোঝা এবং বিশেষ করে যখন ইকতলাফি বিষয়ে বিশ্ব নবী এবং সাবর দেওয়া আনন্দের আমলের উপরে ঝুঁকার অন্তর বা আমাদের বক্ষটাকে প্রশস্ত করে দাও সকলে বলি আল্লাহ মামিন এই দাবি এই দুয়া রেখে আমরা আলোচনা শেষ করলাম আমাদের ইলমি তাহাকি মাজলিস মাসালা নাম্বার সাত ইনশাল্লাহ আমরা আবারও যথারীতি সময় আলোচনা করব সেই দিনের বিষয় যে হানাফি ভাইরা যে দলিল দেয় সেগুলো শুধু জবাব এগুলো জবাব দিলে আমাদের ইনশাল্লাহ তিনটে এপিসোডে এ বিষয়টা কভার হয়ে যাবে তারপরে ইনশাল্লাহ আমরা আরও অন্য বিষয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব আজকে মতো আমরা এখানে আলোচনা শেষ করলাম সুবানা কাল্লাহম অবিহামদিকা ওয়াসাদাল্লাহ ইল্লাহ ইল্লান্তা আস্তাক ফিরুকা অতুবিলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ববারাকাত